വർഷം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ സെൻട്രൽ സിറ്റിയും കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നത് സമയം രാത്രിയാണ് സിറ്റി മുഴുവൻ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകളെല്ലാം ജീവനും കൊണ്ട് പരക്കം പായുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ അവരെ നോക്കൂ ജീവനും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓടുന്നത് പക്ഷെ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മിറാക്കിളും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോസും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്കിതിന് കഴിയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ അയാളുടെ ബെൽറ്റിലുള്ള ഒരു ബട്ടണിൽ വിരലമർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അടുത്ത സീനിൽ പ്രസന്റ് ഡേ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അലനും കേറ്റിലിന് ഇപ്പോൾ ജിറ്റസിൽ ഇരുന്ന് കോഫി കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് കേറ്റിലിന് ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ആ മെസ്സേജിൽ കാണിക്കുന്നത് കേറ്റിലിന് ആ കാര്യം അവനോട് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അലൻ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഈ സമയവും കേറ്റിലിൻ ജിറ്റേഴ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച ന്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചെങ്കിലും ഒറ്റൊരാൾക്ക് പോലും അപകടമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും ഫ്ളാഷ് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കേട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം കൈയടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്ക് അലനും അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു അതിനുശേഷം ആ കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ കേറ്റിലിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം തന്നെ തന്റെ ഓഫീസിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഐരിസും അലിഗ്രിയും സെൻട്രൽ സിറ്റി സിറ്റിസൺ എന്ന ആ മീഡിയ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ കുറെ കൂടെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ സ്റ്റാഫ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐരിസിന്റെ തീരുമാനം അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് അലിഗ്ര മതിയെന്നാണ് അവൾ ആ കാര്യം അലിഗ്രയോട് പറയുമ്പോൾ അവളൊന്ന് ഞെട്ടുന്നുണ്ട് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആകെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ ആരെങ്കിലും സൂപ്പർവൈസർ ആക്കിയാൽ പോരെ എന്നാണ് പക്ഷെ ഐറിസ് അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഈ ജോലിക്ക് നീ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അലിഗ്രയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരു ടെൻഷനാണ് അവളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ സമയം രാത്രി ഐറിസും അലനും ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് ഈ സമയത്താണ് റേ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവൻ സെൻട്രൽ സിറ്റിയിലെ ഒരു ടെക് കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വന്നത് ാണ് പക്ഷെ ഹോട്ടലെല്ലാം ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ അലന്റെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വന്നത് അവർ തമ്മിൽ കുറച്ചു സമയം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം റേ വേഗം അലൻ പറയുന്ന റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ സമയം അവൻ കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടികളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും അവന് സാധനങ്ങളെല്ലാം ശ്രിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന സംശയത്തിലാണ് അവർ ഇതേ സമയം തന്നെ ഒരു ചിപ്പിന് കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് നാല് സെക്യൂരിറ്റികൾ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റ ഹ്യൂമൻസ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവർ നാല് പേർക്കും നാല് കഴിവുകളാണ് അതിൽ ഒരു ലേഡി അവിടെ നിൽക്കുന്ന കാവൽക്കാരുടെ മൈൻഡ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയുന്നു അവരതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കഴിവുകൾ വെച്ച് ആ സെക്യൂരിറ്റീസിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ സെക്യൂരിറ്റീസിനെ അടിച്ചിടുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഗ്ലാസ് എല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ച് വേഗം അവർ ആ ചിപ്പ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അലൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് തെളിവെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അവിടെയെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കാർമറും അങ്ങോട്ട് വരുന്നു കാർമറെ കാണുമ്പോൾ അവൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറയാൻ തുടങ്ങി അതായത് ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര് റോയൽ ഫ്ലഷ് ഗ്യാങ് എന്നാണ് ജാക്ക് ടെൻ കിങ് ക്യൂൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേര് സാധാരണ അവരുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കസിനോസും ഹോട്ടൽസും ഒക്കെ കൊള്ളടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ടെക്ക് അവർ മോഷ്ടിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്നൊക്കെ അലൻ അവരോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയം അവിടെയൊക്കെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അവർ അവിടെ നിന്ന് പിരിയുന്നു ഇതേ സമയം ഓഫീസിൽ നിൽക്കുകയാണ് അലിഗ്ര അവളെ സൂപ്പർവൈസർ ആക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ജോലി അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
വിഷയത്തിലാണ് അവനിപ്പോൾ സിസേലിനും അത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ സമയത്താണ് കുറച്ച് പോലീസുകാർ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് കാണുന്നാൽ വേഗം ചെന്ന് കാര്യം തിരക്കുന്നു അയൺ ഹൈഡ്സിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ കുറ്റവാളികളുടെ സെല്ലിന്റെ ഡോർ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്താണുള്ളത് അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് സെല്ലിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്ര തെടുക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ആ കാര്യം അറിയുമ്പോൾ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അലം വേഗം അയൺ ഹെഡ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ എല്ലാ ആളുകളെയും അവൻ സെല്ലിലേക്ക് തന്നെ ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം സിസേലിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടുത്തെ പരിശോധനയിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ആ റോയൽ ഫ്ലഷ് ഗ്യാങ് തന്നെയാണ് അവൻ അവിടെയൊക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു റേ ഇപ്പോൾ ജിറ്റേഴ്സിൽ നിൽക്കാണ് ചെസ്റ്റർ അവന്റെ കൂടെയുണ്ട് ചെസ്റ്റർ അവന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ജിറ്റേഴ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ റേയെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനും ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ടെക്കിന്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ റേയെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ അയാളെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ റേ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യത്തിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റർ ആകെ വിഷമാവുന്നു അവൻ വേഗം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടെല്ലാം ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ പിടിച്ചു വിടുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ ആ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാണ് ഐരിസോ അലിഗ്രി അവരുടെ പുതിയ സ്റ്റാഫ് ഒന്നും അലിഗ്രി പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല ആ സൂപ്പർവൈസറുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അലിഗ്രി പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു തുടക്കക്കാരന്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെയാണിത് നിനക്ക് ആദ്യം പവർ കിട്ടിയപ്പോ നിനക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും നീ തന്നെ സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് തുടർന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അരിസ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കടന്നുപോയി അലനും കൂട്ടരും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അലൻ അവന്റെ ഒരു സംശയം പറയുന്നുണ്ട് ആ റോയൽ ഫ്ലഷ് ഗ്യാങ് ഇപ്പോൾ ടെക്കുകൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് പുറകിലായിരിക്കുമോ എന്നാണ് അലന്റെ ആ സംശയം അത് കേൾക്കുന്ന ചെസ്റ്റർ ഇതിനു മുമ്പ് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ ആ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൽ നിന്നും ആ റോയൽ ഫ്ലഷ് ഗ്യാങ് ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പുറകിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അവർ എന്തിനാണ് സെൻട്രൽ സിറ്റിയിൽ നിന്നും ആ ടെക്കുകൾ മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഇത്ര അളവിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അടിച്ചു മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിപ്പുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ അവർക്ക് വേണം ആ ചിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആദ്യം മെർക്കുറിയിലായി അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഇനി ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിലുള്ള പവർ സോഴ്സ് വേണം ആ പവർ സോഴ്സ് ആണ് ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് അവർ അടിച്ചു മാറ്റിയത് മൂന്നാമതായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നല്ലൊരു ഹാക്കറെയാണ് ആ ഹാക്കറുടെ പേര് ഹേവുഡ് എന്നാണ് അവനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇന്നലെ അയൻ ഹൈഡ്സിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോയൽ ഫ്ലഷ് ഗ്യാങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അലൻ ഇതേ സമയം ഒരു ഹൈഡൌട്ടിൽ ഇരുന്ന് കുറെ ക്യാഷ് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഹേവുഡ് ആണ് ആ ക്യാഷ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുഴുവൻ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിങ് വേഗം ചെന്ന് അവന്റെ കഴുത്തിന് കയറി പിടിക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലാനാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടിയല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എന്നോട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അവൻ ചോദിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അലൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വന്ന് അവനെ അവിടെ നിന്നും പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു I'm waiting. അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഇടിച്ചു വരുത്തി അവൻ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വയ്ക്കുന്നു അത് കാണുന്ന ക്യൂൺ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിന്റെ മനസ്സ് വായിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ 
വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാൾ വലിയൊരു രൂപമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതേ സമയം ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് റേയും കൂട്ടരും സൂപ്പർ ഹീറോ പരിപാടിയൊക്കെ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അലനെ സഹായിക്കാതെ അവന് മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ സ്യൂട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഈ സമയം അലൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ആ രൂപത്തിന് ചുറ്റും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ ഓടി കഴിയുമ്പോൾ ഡെസ്പ്ര അവനെ ഇടിച്ചു തീർപ്പിക്കുന്നു വളരെ ദൂരേക്കാണ് അവൻ തീർച്ചു വീണത് അതിനുശേഷം ഡെസ്പ്ര വീണ്ടും അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും റേ സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു സ്പീഡ് മിറാഷ് ഉണ്ടാക്കിയാലൊന്നും എന്നെ നിനക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഫ്ലാഷ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്ബ്ര അലന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കാണുമ്പോൾ നിർത്ത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അലൻ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഡെസ്ബ്രോ അവന് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടത് സെൻട്രൽ സിറ്റി അല്ല തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡെസ്ബ്രോ വീണ്ടും അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ആർമ്മഘടനാണത് അതായത് നീ തന്നെ നിന്റെ പ്ലാനറ്റിനെ നശിപ്പിക്കും അത് നടക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത് അയാൾ പറയുന്നു പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് റേ വളരെ ചെറുതായി അയാളുടെ ആ ബെൽറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേടു വരാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അയാൾ പോയത് കണ്ട് ആകെ സമാധാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അലൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും തിരിച്ച് സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ എത്തി ആ ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അലൻ ആകെ ടെൻഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ചെസ്റ്റർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പക്ഷെ ഡിസ്ബ്ര കാണിച്ചെന്ന് ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആവാനും സാധ്യതയില്ലേ അവൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് കേട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വന്നപാട് അവൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഇല്യൂഷൻ അല്ല ഞാൻ അലന്റെ ബ്രെയിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു ആ ടെസ്റ്റ് പ്രകാരം അവന് മെന്റലായിട്ടും ഫിസിക്കലായിട്ടും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കണ്ടതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ് കേട്ടിലും പറയുന്നു അതും കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ അലന്റെ ടെൻഷൻ കൂടാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു വഴി കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ എന്ന് അവൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു റേക്ക് ഇപ്പോൾ പോവാൻ സമയമായി പോവാൻ നേരത്ത് അവൻ ചെസ്റ്ററിനോട് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയുന്നു അതായത് ചെസ്റ്ററിന്റെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം അവൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിന് ഫണ്ട് ചെയ്യാമെന്നും മാത്രമല്ല ആ ബിസിനസിന്റെ പേരായി ചെസ്റ്ററിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ റേ പറയുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചെസ്റ്റിന് വളരെ സന്തോഷമായി അവൻ വേഗം ചെന്ന് റേയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ സമയം രാത്രിയായി അലൻ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ലാബിൽ നിൽക്കാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ പ്രകാരം അവൻ ഡെസ്പ്രോയോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സ്പീഡ് ലാബിലേക്ക് ചെന്നിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഈ ലോകത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ത്രെട്ട് ആവില്ല എന്നൊക്കെ ഡെസ്പ്രോയ് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെസ്പ്രോയോട് അവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അയാൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് കാണുമ്പോൾ അലൻ അവന്റെ മൈൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഡെസ്പ്രോ അവന്റെ മൈൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൽ നിന്നും അവൻ നല്ലൊരാളാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഡെസ്പ്രോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദുഷിച്ച വികാരവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടതുപോലുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാകാൻ നീ കാരണമാവുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തോടെ നിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അലൻ സമയം രാവിലെയാണ് കേറ്റിലിനും കൂട്ടിനും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഡെസ്പ്രോയെ സിറ്റി മുഴുവൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങും അയാളുടെ ഒരു ട്രേസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അലന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഇതിനു മുമ്പും പലതവണ അവൻ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരുപാട് സ്പീഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് തിരിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഈ സമയം അലൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഒന്നും സം
പറയുന്നു അതിനുശേഷം അവൻ തെളിവെടുക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ ബാങ്കിനകത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്താണ് കാർമർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഇനി ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ ബാഡ്ജ് തിരിച്ചതാ നിന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നു കാർമർ ആ പറയുന്നത് കേട്ട് അകെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് അവൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഡെസ്പുറ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവന് മാത്രമേ അയാളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അവൻ അയാളെ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം കാർമറിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചില തെളിവുകൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ മക്കളോ ടെക്നോളജിയിലെ ജോസഫിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തീരുന്ന വരെ നീ സസ്പെൻഷനിലാണ് അവർ പറയുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അവനത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവൻ ആ ബാഡ്ജ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് സിസൈലിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അതിനുശേഷം അവളോട് ഓരോന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്നാണ് സിസൈലിന് എന്തോ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ആ റൂമിനകത്ത് മൂന്നാമതൊരാളുടെ സാന്നിധ്യം അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് അല്ലെ നോക്കുമ്പോൾ ഡെസ്പുര അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിസൈലിൽ അയാളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സമയം അല്ലെ അയാളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എന്തിനാണ് വീണ്ടും വന്നത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തകരുന്ന ആ നിമിഷം പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോയെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ സിസൈൽ അലിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഡെസ്പുറ ആയിരുന്നു എന്തിനാണ് അയാൾ വന്നത് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നിനുമില്ല എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അയാൾക്കൊരു കാരണം കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ എന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നു അതൊക്കെ കേട്ട് അകെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് സിസൈൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇതിന് മറ്റൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് എന്നോട് കുറച്ചു മുമ്പേ കോർബർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റോബറി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് മെന്റലി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് അതും കണക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ എന്തായാലും അയാളെ ഒന്ന് പോയി കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ അലൻ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ അടുത്തെത്തി അവൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അയാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ചാടി നിൽക്കുന്നു സോത്താർ എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ട് അയാളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അലൻ ഈ സമയത്താണ് അവനൊരു കോൾ വരുന്നത് കേട്ടിലാണ് വിളിക്കുന്നത് അവൻ ആ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു നമുക്കൊരു ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവൻ പറയുന്നു പക്ഷെ കേട്ടിലും വിളിച്ചതും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനാണ് അവൾ ശരിക്കും പേടിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാർ ലാബ്സ് അടച്ചു പൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറയാനാണ് അവൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അവൻ വേഗം സ്റ്റാർ ലാബ്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ അവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർ ലാബ്സിലേക്ക് എത്തി ആ ഓഫീസർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ നിന്ന് അനിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ സമയം ചെസ്റ്റർ അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ ആ ചെക്കിങ്ങിൽ അയാൾ പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അവിടുത്തെ റേഡിയേഷൻ സ്കാനർ ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അവൻ അവിടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കേടുവന്നൊരു കുറെ ദിവസങ്ങളായി അതൊക്കെ കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ സമയം കേട്ടിലും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഓവറായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇതൊരു സ്റ്റീലിന്റെ കവചം വെച്ച് മറയ്ക്കും അതിനുശേഷം ഈ ഫെസിലിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അയാൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അലൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേഗം നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്ക് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഉടനെ തന്നെ സീൽ ചെയ്യണം അത് ഇവരാരും കാണാൻ പാടില്ല അവൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ ഡിസ്കഷന് ശേഷം എല്ലാവരും അവിടെ നിന്നും പിരിയുന്നു ഈ സമയം അലൻ എന്തോ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന
അവനെ കാണുമ്പോൾ അവൾ ഓരോന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളെ പിടിക്കാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചില്ലെന്നു ഈ സമയം സോത്താർ അവനെ തുറച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അലൻ അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ച് അവന്റെ ആ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൊത്തമായിട്ടും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് കേട്ടിൽ അവന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും വളരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ നീ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ മൊത്തം നശിപ്പിച്ചത് നീയാണ് നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തായോ ചെസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നോക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കി അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന കേട്ടിലും വേഗം വന്ന് അവനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ സ്കാനിങ്ങിൽ അവൻ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണ് എന്ന കാര്യവൾക്കും മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും ആശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ സോത്താറിനെ കണ്ട കാര്യം അവളുടെ കഴിവുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് അവരോട് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സോത്താറാണ് ഇതിന് കാരണമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവളെ പിടിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മൈൻഡ് വീണ്ടും നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെസ്പ്രോ നിന്നെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വേഗം നമുക്ക് അവളെ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ കേട്ടിൽ നല്ല നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതേ സമയം പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ ഒരു വാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മ്യൂസിയത്തിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആ വാനിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരിടത്ത് എത്തുമ്പോൾ സോത്താർ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു അവളെ കാണുമ്പോൾ പോലീസുകാരിൽ ഇറങ്ങി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും അവളെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ എല്ലാം മൈൻഡ് മാറാൻ തുടങ്ങി അവരെല്ലാവരും തന്നെ സോത്താർ ഒന്ന് പെറുപെറുത്തുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം സോത്താർ വേഗം വാനിലേക്ക് ചെന്ന് അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പെട്ടെന്ന് അലൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു അത് കാണുന്ന സോത്താർ അവന് നേരെ കൈ ഉയർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അലൻ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവനെ വായുവിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു അലൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കുറെ തവണ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ആ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ അവന്റെ മുഴുവൻ ശക്തി ആർജിച്ചെടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവനിൽ നിന്ന് ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവുന്നു അതിൽ പെട്ട് സോത്താർ പുറകിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുന്നു ഈ സമയം അലൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം വേഗം ചെന്ന് അവളെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നവും സോൾവ് ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കടന്നുപോയി അലനും കൂട്ടരും ഇപ്പോഴും അവരുടെ വീട്ടിലാണ് സോത്താറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വളരെ ആശ്വാസമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അല്ല മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് എന്നാൽ സിസേലിന്റെയും ജോയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാലോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായാലും ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്നു വളരെ കാര്യമായിട്ടാണ് അവൻ ആ കാര്യം ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അവന്റെ ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുഖം മാറുന്നു അത് കാണുന്ന അവൻ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തു പറ്റി പാർട്ടിക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ലേ അവൻ ചോദിക്കുന്നു അതല്ല അലൻ നിന്റെ സംസാരം കേട്ട ജോ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ തോന്നുന്നത് ചെസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നു അവൻ ആ പറയുന്നത് കേട്ട് അകെ ഞെട്ടി നിൽക്കാണ് അലൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ജോക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു ജോ മരിച്ചിട്ട് ആറുമാസമായ അലൻ നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ലേ കേട്ടിലും ചോദിക്കുന്നു അതും കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ അലന് ശരിക്കും ഭ്രാന്തു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അവൻ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ജോയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് അതിനുശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ അവിടേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ കണ്ട് അകെ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഐറിസ് നീ എന്താണ് അലനീ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് പേടിയാവുന്നു ഐറിസ് പറയുന്നു ജോ എവിടെ അലൻ ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു അവന്റെ ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഐറിസിന് ഒരു ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവൾ പതുക്കെ അവിടെ നിന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു ജോയുടെ ഒരു മെമ്മോറിയൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഐറിസ് നോക്കുന്നത് അവൻ വേഗം അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇല്ല ഐറിസ് ഇതൊരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ജോക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അവൻ പറയുന്നു ഈ സമയത്താണ് സിസേൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവർ ആ സംസാരിച്ചൊക്കെ കേട്ടോണ്ടാണ് സിസൽ അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നീ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് ജോ പോയി ഞാൻ അതെന്റെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്
അലനും ജെഫേഴ്സനും ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അവർ സൂപ്പർ ഹീറോസ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പവറുകൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അതായത് അലന്റെ സ്പീഡ് ഇല്ലാതാക്കണം ആ കാര്യമാണ് അവൻ ജെഫേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ജെഫേഴ്സിന് അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ പവർ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവന് പവർ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ജെഫേഴ്സും പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കേട്ടിട്ടും അലൻ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അവൻ അത്രയും പറയുമ്പോൾ അവന്റെ പവർ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് ജെഫേഴ്സും സമ്മതിക്കുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ അലൻ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാണ് ഡെസ്പറോ പക്ഷെ അയാൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അലൻ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന കാര്യം മാത്രം അയാൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സമയം സിസേലും കൂട്ടിലും ഒരു ചർച്ചയിലാണ് സിസേൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അലൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഡെസ്പറോ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ സമയം ഐറിസ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ജോയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെളിവുമായിട്ടാണ് അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജോ ഒരു ട്രെയിൻ ഇടിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് അവൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോജ് എല്ലാവരെയും കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോജിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം അവർ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ജോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വീണെങ്കിലും ആ ട്രെയിൻ ഇടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവരെയും കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഐറിസ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോജ് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണ് ജോ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അവനെ മറ്റാരോ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഒരിക്കലും പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതും അവനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റാരോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്ലാൻ തന്നെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു പക്ഷെ അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും സിസേൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ജോ മരിച്ചു പോയി എന്ന് തന്നെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐറിസ് അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഇല്ലാതെ തന്നെ അലനെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം സിസിൽ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴി നോക്കിക്കോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയും ഫാദറിനെയും രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐറിസ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഐറിസിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അലഗ്രിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലഗ്രി ഐറിസിന്റെ പുറകെ പോകുന്നു അങ്ങനെ സിസേലും കൂട്ടിനും ചേർന്ന് അലനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങി സിസേലിന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്പ്രോ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അതായത് അലന്റെ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് വെച്ചാണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ അവളുടെ പവർ വെച്ച് ഡെസ്പ്രോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവൾക്കും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവളുടെ പവർ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കി തരാവോ എന്ന് അവൾ ചെസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റും എന്നാണ് ചെസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഈ സമയം കേട്ടിലും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ടില്ല ഡെസ്പ്രോ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം അലന്റെ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല മറ്റൊരാളുടെ ബ്രെയിൻ പവർ കൂടെ നിനക്ക് വേണം കേട്ടിലും പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവളെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സിസേൽ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഐറിസു അലഗ്രി നേരെ പോകുന്നത് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് അതിനുശേഷം അവർ അവിടേക്ക് പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഐറിസ് എന്തൊക്കെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അവൾ വേഗം ആ കാര്യം അലഗ്രിയോട് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന അലഗ്ര അവിടെ മൊത്തം സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവൾക്കൊന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ നിന്റെ ടൈം സിക്നസ് മൂലം നിനക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും അത് അവൾ പറയുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും എന്തായാലും ഡിയോണുമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവനോട് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കട്ടെ ഐറിസ് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ അലഗ്രി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ കാണുന്നു അവർ വേഗം ആ സി സി ടി ഫുട്ടേജ് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അകത്തേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ട തെളിവുകളൊന്നും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അവിടുത്തെ ഓഫീസർ പറയുന്നത് ജോ കാല് തെറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വീണത് തന്നെയാണെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ആ ഫുട്ടേജ് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ ഫുട്ടേജിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ ഉണ്ടോ അലഗ്ര ചോദിക്കുന്നു അത് കുഴപ്പമില
ഇതിനോട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അലന്റെ ശബ്ദം അവൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് അവൻ അത്രയും പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും സിസയിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറക്കുന്നു അവൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടി വിയിൽ അലന്റെ ഫേസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡിസ്കണക്ട് ആവുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല സിസയിൽ ആ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ ഓവർലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അടിച്ചുപോയി അവൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും അവൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ ഇതെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാണ് ഡെസ്പറോ അയാൾ സ്വയം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കറിയാം എന്നെക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫ്ളാഷിനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തോ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ തന്നെ ഞാനുണ്ട് അയാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പറയുന്നു അങ്ങനെ ഐറിസ് വീണ്ടും ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അവൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് ഡിയോന്റെ പണിയായിരുന്നു അവൻ വേഗം അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവനെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നിന്നെ കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് അവൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഡിയോൺ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണല്ലേ നിന്റെ ഡാഡ് മരിച്ചത് ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇതിലെ നടന്നൊക്കെ എനിക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പറ എന്താണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിയോൺ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ കണ്ടു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കുറെ ഡീറ്റെയിൽസിനും ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടു അതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതുമായിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ആരോ റിയാലിറ്റിയിൽ ഓൾട്ടറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ ടൈം സിക്നസിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കണം അവൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയാവത്തില്ല എന്നാണ് ഡിയോൺ പറയുന്നത് പക്ഷെ അയർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഡാഡിനെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ അതിനുവേണ്ടി നീ ഇതെനിക്ക് ചെയ്തു തരണം അവൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഡിയോൺ അത് സമ്മതിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു നിവർത്തിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വേഗം അവന്റെ വിരലിഞ്ഞൊടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അയർസിന് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കാണ് അവൾ ഈ സമയം ഡിയോൺ അവളുടെ ദേഹത്തൊന്ന് കൈവയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അവനും ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്കത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ടൈം ലൈനിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ആരോ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റിൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് ഐറസ് നിന്റെ ഫാദർ ഒരിക്കലും മരിക്കേണ്ട ഒരാളല്ല ഡിയോൺ ഐറസിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അത് കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കാണ് ഐറസ് ഇതേ സമയം തന്നെ ചെസ്റ്റർ ആ ഡിവൈസിന്റെ പണിയിലാണ് പെട്ടെന്നാണ് അവനൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് അത് കണ്ട് ആകെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അവൻ എല്ലാവരോടും ആ കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നെങ്കിലും അവിടുത്തെ സെൻസേഴ്സുമായി എന്റെ മൊബൈൽ ഇപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ ലാബ്സിലെ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലേറ്റർ ആരോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവൻ പേടിയോടെ പറയുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ സ്റ്റാർ ലാബ്സിനകത്തും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഫീസേഴ്സ് പെട്ടെന്നാണ് അവർക്ക് ആ മെസ്സേജ് വരുന്നത് പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലേറ്റർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ആരാണ് ഇത് ഓണാക്കിയത് ഒരു ഓഫീസർ ചോദിക്കുന്നു അത് ഡെസ്പ്രോയുടെ പണിയായിരുന്നു അയാൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലേറ്റർ ഓൺ ആക്കിയത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ലേഡിയെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവളുടെ മൈൻഡ് മാറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഡെസ്പ്രോയുടെ പണിയിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിനിടെ ഡെസ്പ്രോ വേഗം ചെന്ന് അവിടെ എടുത്ത് തൊടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ അയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അയാൾ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെസ്റ്റർ ആ ഡിവൈസിന്റെ പണി മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കി ഡെസ്പ്രോ ആണ് സ്റ്റാർ ലാബ്സിലെ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലേറ്റർ ഓൺ ആക്കിയത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായി സിസയിലും റോസയും ചേർന്ന് വീണ്ടും അലനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയത്ത് സ്കാനിങ്ങിനുള്ളിൽ
ബാലന് നേരെ തന്നെ എറിയുന്നു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ നേരത്തെ ഫൈറ്റിന് ശേഷം അവിടെ മുഴുവൻ തകർത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും തെറിച്ചു വീഴുന്നു ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും ജെഫേഴ്സൺ അലനോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നില്ല അയാൾ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ആ ക്രൈസിന്റെ സമയം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് ഒലിവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവന്റെ ജീവിതം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവന്റെ ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കി അവൻ നിനക്ക് തന്നതാണ് ഈ ജീവിതം അത് നിന്നിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ട് പേടിച്ചോടാൻ നിൽക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജെഫേഴ്സൺ അവനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അലൻ അവന്റെ തെറ്റു മനസ്സിലായി ഒരിക്കലും പേടിച്ചോടേണ്ടവനല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഡെസ്പർ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം അയാൾ അലന്റെ കഴുത്തിന് കയറി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഡിയോൺ ഐറിസ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം ഐറിസ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ തെറ്റാണ് ആ ഒരു ടൈം ലൈനിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഫാദർ മരിച്ചത് അലനെ ആരോ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവൾ പറയുന്നു പക്ഷെ അവൾ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഡെസ്പർ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അയാൾ അലനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ജെഫേഴ്സൺ അയാളെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് നേരെ ഫയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിനിടയിൽ ഐറിസ് വേഗം അലന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്നെ ആരോ ഫ്രെയിം ചെയ്തെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ അവൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇനി ആകെ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകണം ആര് കാരണമാണ് ആർമകടം സംഭവിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ എന്റെ ദേഹത്തില്ല അവൻ പറയുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല അതിന് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിയോൺ വേറലിഞ്ഞു ഓടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ സ്പീഡ് അലന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി അത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ അലൻ വേഗം ഒരു പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആക്കി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് അകെ നിരാശയിൽ നിൽക്കാണ് ഡെസ്പ്രോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാരണമാണ് ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അങ്ങനെ അലൻ ഫ്യൂച്ചറിലെത്തി അവൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിലാണ് അവൻ അവിടെയൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി സിറ്റി മുഴുവൻ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ നോക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് എന്തോ സംശയം തോന്നുന്നാൽ വേഗം പാർട്ടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവനവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തോൺ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം അയാൾ വിളിച്ചത് പ്രകാരം ഐറിസ് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു അതിൽ നിന്നും അവർ രണ്ടുപേരും പ്രണയത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അതൊക്കെ സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അലൻ ഈ സമയത്താണ് എല്ലാവരും അവന് നേരെ തിരിയുന്നത് വളരെ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും അവനെ നോക്കുന്നത് തോണാണെങ്കിൽ ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെയും അതൊക്കെ കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ വർഷം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് സമയം രാത്രിയാണ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് തോണിന്റെയും ഐറിസിന്റെയും കല്യാണമാണ് അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിലേക്കാണ് അലം വന്നിരിക്കുന്നത് അവനെ കണ്ട് എല്ലാവരും ആകെ ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം അയര് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നവനാണ് നീ അതോട് മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിവരം അറിയും എന്നൊക്കെ അയറിസ് വിളിച്ചു പറയുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തോൺ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചതിക്കുകയാണ് അയറിസ് നീ എന്റെ വൈഫാണ് നീ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് തെളിയിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ സ്യൂട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോകുന്നു പക്ഷെ അവൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്യൂട്ട് റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷിന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആകെ അത്ഭുതമായി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് തോൺ അവൻ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന തോൺ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഫ്ലാഷിന്റെ സ്യൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീയാണ് ഫ്ലാഷ് എന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം എങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി ഞാനാണ് ഫ്ലാഷ് അയാൾ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അതിനുശേഷം തോൺ അവനെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുന്നു അത് കാണുന്ന അവൻ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ പറയുന്ന ആരും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തോൺ വീണ്ടും അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അലം വേഗം അവിടെ നിന്നും മാറുന്നു അതിനുശേഷം വളരെ ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ തോണിനെ ഇടിച്ചു തീർപ്പിക്കുന്നു അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും 
എത്തി ആ പണി പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഞാൻ നേരെ ചെന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് അവിടെ വെച്ച് നൈസായിട്ട് ജോയെ ഞാൻ അങ്ങ് തട്ടി ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് നിനക്കറിയോ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്നാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നിനക്ക് എന്നെക്കാൾ സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ ആയിട്ട് മാറുക അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ വെച്ച് നിനക്ക് പകരാൻ മിന്നൽ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്റെ ദേഹത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഫ്ലാഷായി ഐറിസിന്റെ ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഇടം നേടി അതിനുശേഷം ടീം ഫ്ലാഷിനെ ലീഡ് ചെയ്ത് ഞാനാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഐറിസും ഞാനും പ്രണയത്തിലായി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ലൈഫ് ഞാൻ മോഷിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തു ഏതൊരു സൂപ്പർ ഹീറോയ്ക്കും ഒരു വില്ലൻ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വില്ലൻ നീയാണ് അലൻ അതും ഞാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അയാൾ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ അപ്പോൾ നിങ്ങളാണല്ലേ അന്ന് സിറ്റിയിലെ ആളുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേസ് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരാരും തന്നെ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഈ ലോകം നശിക്കാൻ പോവാണ് അതൊരു ആർമകടനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ നീ വിചാരിച്ച എന്താ നിനക്ക് വട്ടായിട്ട് നീ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് എന്നിട്ടോ നീ നേരം ജെഫേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിന്റെ സ്പീഡ് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ അയാളോട് നീ കെഞ്ചി ഇപ്പോൾ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ശതമാനം സ്പീഡ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് മതിയോ നിനക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജയിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അലൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നീ പറ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് നിനക്കോ അതോ എനിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ ശക്തമായിട്ട് അവന് നേരെ ലൈറ്റ് എനർജി അറിയുന്നു അതിൽ പെട്ട് അലൻ പുറകിലേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് അലന് ബോധം വരുന്നത് അവൻ നോക്കുമ്പോ അയാൾ അവന്റെ മുന്നിലില്ല മാത്രമല്ല പോലീസുകാരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ അലൻ വേഗം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നു അവൻ നേരെ ജിറ്റേഴ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ടി വിയിൽ ന്യൂസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്കോയെയും അതുപോലെ തന്നെ റേയെയും കൊന്നതിന് ആറുമാസം ജയിലിലായിരുന്ന റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷ് ഇപ്പോൾ ജയിൽ ചാടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ന്യൂസിൽ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേട്ട് ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അലൻ അടുത്തതായി അവൻ നേരെ പോകുന്നത് ഈ ടൈം ലൈനിലെ അവന്റെ പാർട്ട്ണറെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാമിയൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അവനെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിനക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് അലൻ അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന അവൻ റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലാഷിനെ കൊല്ലാൻ പോയി പക്ഷെ അവനെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവൻ പെട്ടെന്ന് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം എല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തു അത് ശരിക്കും എന്റെ സ്പീഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അവനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടൈം ലൈനിലാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കിത് റീസെറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോ ഓക്കെ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം പക്ഷെ ഈ ടൈം ലൈൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതിന് നമുക്കൊരു ഡിവൈസ് വേണം പി ഇ ഡി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതായത് പാർട്ടിക്കൽ ഇറാഡിക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അതും എന്റെ കയ്യിലുള്ള ടൈം സ്റ്റോണും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടൈം ലൈൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പി ഇ ഡി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ലാബ്സിലാണുള്ളത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് അത് എടുക്കണം അയാൾ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ ചർച്ചയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടീം ഫ്ലാഷ് അലനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് തോൺ അവരോട് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചെസ്റ്റർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലന്റെ ദേഹത്ത് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഓടുമ്പോൾ അവന്റെ ആ നെഗറ്റീവ് ടെക്യൂൺസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റും ചെസ്റ്റർ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യി ആറ്റം ബ്രേസ്ലെറ്റിന്റെ സെൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അത് വെച്ച് എത്ര ചെറിയ ടെക്യൂൺസ് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ചെസ്റ്റർ ഓക്കെ പറയുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഈ സമയം അയാൾ സ്തോണിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അല്ല എന്നോട് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും എന്റെ മൈൻഡിൽ തന്നെ നിൽക്കാണ് അവൻ പറയാണ്
മകളില്ലായിരുന്നു നോറ അവൾ മരിക്കാൻ കാരണവും ഈ ടൈം ലൈൻ റീസെറ്റ് ആയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളാണ് മരിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന അയാൾക്ക് അത്ഭുതമായി അവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണോന്ന് പറയാൻ അയാൾ വേഗ അയാളുടെ ടൈം സ്റ്റോൺ എടുത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൽ നിന്നും അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു വരാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അയാൾ വീണ്ടും പറയുന്നു നോക്ക് ഡാമിയൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗത്തിന് നിങ്ങൾ വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈം ലൈൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം നിങ്ങളുടെ മകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അവൻ പറയുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ കൺവിൻസ്ഡായി അയാൾ അവനെ സഹായിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കടന്നുപോയി അലനും ഡാമിയനും എങ്ങനെയാണ് ആ ടൈം ലൈൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചർച്ചയിലാണ് ആ ടൈം ലൈൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ട്വന്റി എന്ന സ്പീഡിൽ അവൻ ഓടേണ്ടി വരും അത് നാൽപ്പതിനായിരം മൈൽസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു റൺവേ ഇവിടെ എവിടെയും ഇല്ല അവൻ പറയുന്നു ആര് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് നിനക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലം പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഭൂമിയുടെ ഗ്ലോബ് കാണിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോ അത് പറ്റില്ല ഡാമിയൻ ഈ വേഗതയിൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഓടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പല നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമാവും ഇവിടെ ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചേക്കാം സുനാമി ഉണ്ടായേക്കാം മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ആർമഘടന തന്നെ അത് കാരണമായേക്കും അവനൊന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അതിനുശേഷം അവൻ എന്തോ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഡെസ്പ്രോ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ആർമഘടൻ സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പറയുന്നു അതിനുശേഷം അവൻ ഡെസ്പ്രോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാളോട് പറയുന്നു പക്ഷെ അയാൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നും നീ പിന്മാറരുത് ഇത് നീ ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്നാണ് അതിനായിട്ട് അയാൾ മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലും വലിയ ക്രൈസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് ഇതും അവനെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അലൻ അത് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവൻ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഐറിസിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അവനെ കാണുമ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് അവന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നു അത് കാണുന്ന അലൻ അവളോട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അവൻ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവന്റെ കൈ ചെറുതായിട്ട് മാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നീ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അവൾ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല ഐറിസ് അതുപോലെ എന്തോ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സമയത്തേക്ക് വന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി അത് എന്താണെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും തോണങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ അപ്പോൾ നീ വീണ്ടും വന്നല്ലേ നീ വീണ്ടും അവളെ ട്രിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലും നിനക്ക് അത് സാധിക്കില്ല അലൻ കാരണം അവൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് അത് അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഐറിസ് അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അയാൾ ഐറിസിനോട് പറയുന്നു അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അലൻ ഐറിസിനോട് തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവാൻ പോകുന്നില്ല നീ തന്നെയാണ് എന്റെ ലൈറ്റിംഗ് റോഡ് ഐറിസ് അവൻ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് തോണ അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഐറിസ് അയാൾക്ക് നേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഈ സമയം ഐറിസ് അലനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സ് മാറും അവൾ പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അലൻ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോന്നു അങ്ങനെ അലൻ പോവാൻ റെഡിയായി വേഗം ഡാമിയന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ റോട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവനെ കാണുമ്പോൾ ഡാമിയൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഓടുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും വേറെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ആ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒരു കാര്യം നീ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം മാക് ട്വന്റി എന്ന സ്പീഡിലെത്തി ഒരു പോർട്ടൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം പിന്നെ നിന്റെ ഓട്ടത്തിൽ ഉടനീളം എന്റെ വോയിസ് നിനക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടാൻ നോക്ക് അയാൾ പറയുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ അയാളോട് നന്ദി പറയുന്നു അതിനുശേഷം അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി വളരെ വേഗത്തിൽ അവൻ സിറ്റിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ആ ഓട്ടത്തിന്റെ എഫക്റ്റിൽ പല നാശനഷ്ടങ്ങളും ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സുനാമികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല നാശനഷ്ടങ്ങളും സത്യം പറഞ്ഞ ഭൂമി മുഴുവനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ തടഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയു
കൂടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ആ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു തോണ അവനെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ആ പോർട്ടലും കടന്നു പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സിസൈലിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഡിസ്ബറോ അലൻ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് പറയത്തേനാണ് അയാൾ അവളെ ഉപദ്രവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെയെല്ലാം അയാൾ കൊന്ന അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അലൻ എവിടെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് സിസൈൽ മറുപടി പറയുന്നത് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ അവളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രകാശം അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതിൽ പെട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ മൊത്തത്തിൽ മാഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാഞ്ഞു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഡെസ്പുറ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അലൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു അവൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഷിന്റെ സ്യൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് അത് കണ്ട് ആകെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ഈ സമയം ഡെസ്പുറ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എന്താണ് ചെയ്തത് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന അലൻ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാളോട് പറയുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ അവനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ സ്കാനിങ്ങിൽ അവൻ പറയുന്നൊക്കെ സത്യമാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അയാൾക്കൊരു സംശയം ബാക്കിയുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഭൂമി തകർന്ന് നീ ഇല്ലാതാക്കി അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അതിന് ഐറിസ് ആണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് അവൾ എന്നെ സ്പീഡ് ഫോഴ്സിലേക്ക് റീകണക്ട് ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫ്യൂച്ചർ സേഫ് ആണ് അവൻ പറയുന്നു അതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം അയാൾ വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാണ് നീ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് ആകെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അലൻ അങ്ങനെ അവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവന്റെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തി അവരെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അവർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല അലൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് ഐറിസിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അവന്റെ പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് ആകെ അത്ഭുതമായി എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൾ ചോദിക്കുന്നു ഉണ്ട് ഐറിസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം അവൻ പറയുന്നു ഈ സമയം ഞാൻ ജോയെ വിളിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ ജോയെ വിളിച്ച് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അലൻ ജോയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ജോ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അവന് വളരെ സന്തോഷമായി അവൻ ജോയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കടന്നു പോയി റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷ് ഇപ്പോൾ ടൈം ബോൾട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അയാൾ സ്വയം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുത്തനും ടൈം വെച്ച് എന്നോട് കളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മാറ്റും അതിന് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം അയാൾ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു സമയം രാവിലെയാണ് അലൻ ഇപ്പോൾ ജോയെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അയാളെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അലൻ വേഗം ചെന്ന് അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അലന്റെ ആ പെരുമാറ്റമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ജോക്ക് ആകെ അത്ഭുതമായി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറ്റിയത് അയാൾ സംശയത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന അലൻ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അതായത് തോണ ടൈം ലൈൻ മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവൻ ഇത്രയും വലിയൊരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ജോ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്നാണ് ഡാമിയൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അയാൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കണ്ട് ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അലൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ ടൈം ലൈനിൽ വന്നു അവൻ ചോദിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല അലൻ ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ആ ടൈം സ്റ്റോൺ നിന്റെ കയ്യിലില്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് എന്തായാലും അധികം ഈ ടൈം ലൈനിൽ തുടരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ മകൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണവും ആ ടൈം സ്റ്റോൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നീ എനിക്ക് ആ ടൈം സ്റ്റോൺ തിരിച്ചു തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളും തിരിച്ചു വന്നേക്കാം അയാൾ പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അലൻ വേഗം ചെന്ന് ആ ടൈം സ്റ്റോൺ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം അത് സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ സി സി പിടിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് പോലീസുകാർ പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് തോൺ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അയാളെ കാണുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അയാൾക്കുന്നേരം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും തോൺ അവരേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതേ സമയം തന്നെ അലനും കൂട്ടിനും സ്റ്റാർ ലാബ്സിലാണ് അലൻ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഐറിസിന് ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് തോൺ
അവൾ ചോദിക്കുന്നു അയാൾ ഫെയ്ഡായി പോകുന്നു നീ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മളോട് അയാൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അന്ന് എഡ്ഡി മരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറേസ് ആയി പോയതല്ലേ പിന്നെ അയാൾ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ ഇനി അതുപോലെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അരിസ് ചോദിക്കുന്നു ഇല്ല അരിസ് ഇത് അതുപോലെയല്ല ഈ ടൈം ലൈൻ ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാമിയന്റെ ടൈം സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ലൈൻ ഇറേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ടൈം ലൈൻ മാത്രമേ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പിരിയുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അയറിസ് ഇപ്പോൾ മേയോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവൾ എന്തിനാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാണ് അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ മേ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അതായത് അവൾ അവളുടെ ബ്രദറായ വില്യമും അറയുടെ സ്റ്റാച്യുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവളുടെ ബ്രദർ അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൾ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ഗ്യാങ് വന്ന് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർ വന്ന ഉടനെ തന്നെ വില്യമിനെയും പിടിച്ചോണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി അതിനുശേഷം രണ്ടു വർഷം അവൾ വില്യമിനെയും തെരഞ്ഞു നടന്നു പക്ഷെ എവിടെയും അവനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അവസാന ക്രൈം സീനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എനർജി ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അവളുടെ കയ്യിൽ ഇനി ആകെയുള്ളത് ആ സ്റ്റോൺ മാത്രമാണ് വില്യമിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതും ആ സ്റ്റോണും തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അവൾ പറയുന്നത് അവളുടെ ആ സംസാരത്തിൽ നിന്നും വില്യമിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ആരെയും കൊല്ലും എന്ന ഐറിസിനും മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൊലപാതകത്തിനൊന്നും മുതിരരുത് എന്നൊക്കെ ഐറിസ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മിയ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തോണിനെ രക്ഷിക്കാനല്ലോ അയാളെ കൊല്ലാനല്ലേ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വില്യമിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെയും കൊല്ലാൻ ഞാൻ മടിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയവും ആ ചേമ്പറിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കാണ് തോൺ അയാളുടെ അടുത്തായിട്ട് കേറ്റിലിനും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അയാൾക്ക് വെറും രണ്ടു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ അയാളുടെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലും പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നും അവൾ വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അയാൾ മറ്റൊരു അടവ് പ്രയോഗിക്കുന്നു നീ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാളെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അയാൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് തോൺ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആണ് ഞാൻ കാരണം ഒരാളും മരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളോട് സഹായം ചോദിച്ചോ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വെറുക്കുന്നത് നിങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ചെല്ലുന്നത് അലന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അവളുടെ മുഖം വല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിനക്കിത് എന്തു പറ്റി അവൻ ചോദിക്കുന്നു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അവൾ പറയുന്നത് അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കണമെന്നാണ് അത് കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അലൻ അങ്ങനെ കേട്ടിലിനോടുള്ള ആ സംസാരത്തിന് ശേഷം അലൻ നേരെ ചെല്ലുന്നത് തോണിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അവൻ അയാളോട് ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അത് കേൾക്കുന്ന തോൺ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിനക്കറിയോ നമ്മൾ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടും അന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്പീഡ്സ്റ്റർ ആകാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അത് തുറന്ന് കാണിക്കുക എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് നീ അങ്ങോട്ട് വന്നത് അന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ നീ രക്ഷിച്ചു നിനക്ക് കുറെ കൈയ്യടികളും കിട്ടി പക്ഷെ അതൊന്നും നീ അർഹിച്ചതായിരുന്നില്ല അന്ന് ആ ക്രൗഡിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞാനായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനമാണ് നീ കൈയടക്കിയത് അന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതാണ് നിനക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സൈക്കോയാണ് ഇത്രയും ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഭ്രാന്ത
തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ അയാളെ രക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ജോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ കുറെ ഉപദേശിച്ചതിന് ശേഷം ജോ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ജോ ആ സംസാരിച്ചൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് അലനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് അവൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാളെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ സ്പീഡ് എന്നേക്കുമായിട്ട് എടുത്തു മാറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തോൺ രക്ഷപ്പെടും ഇനി അങ്ങോട്ട് അത് ചെയ്യാനാണ് അവൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അലന്റെ ആ തീരുമാനം ഡെസ്പ്രോയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവനെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഡെസ്പ്രോയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഇപ്പോൾ തോണിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മിയെയാണ് കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അയാൾ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നു അലനു ഐറിസും ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരോടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടക്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവന്റെ പുതിയ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറെ സമയം ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അലൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് തോണിനെ രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഡെസ്പ്രോ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവരുടെ തീരുമാനം അയാൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് അയാൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും തോണിനെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് അലൻ പറയുന്നത് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഡെസ്പ്രോ അലനെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അയർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രോസ്റ്റ് അലഗ്രിയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തോണ്ടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല് ഡെസ്പ്രോന്റെ കാര്യം അലൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വേണം അയർസ് പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഫ്രോസ്റ്റ് അലഗ്രിയും വേഗം തോണ്ടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് മീ അങ്ങോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അവളുടെ ആരോയിൽ നിന്നും വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റിനു അലഗ്രിക്ക് അത് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതേ സമയം തന്നെ പുറത്തൊരിടത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അലനും ഡെസ്പ്രോയും അവരവിടെ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡെസ്പ്രോ അത്ര പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൻ അവന്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഡെസ്പ്രോ വളരെ കൂളായിട്ട് അവനോട് ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഡെസ്പ്രോ ഒരു കാർ എടുത്ത് അലനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവനാണെങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം തന്നെ മീ ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെസ്പ്രോയാണ് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഐറിസ് പലതും പറഞ്ഞ അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെസ്പ്രോ അവളുടെ മൈൻഡ് കീഴടക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സമയം സിസൈൽ അവളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കയറി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഡെസ്പ്രോയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും നിനക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് സിസൈൽ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന മീയെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതേ സമയം തന്നെ ഇത് ഡെസ്പ്രോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അയാളുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോന്നു ഈ അവസരം മുതലാക്കി അലൻ അയാളെ ഇടിച്ചു തീർപ്പിക്കുന്നു സിസൈൽ ഇപ്പോഴും മീയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയം അവളോട് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മീയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഐറിസ് അങ്ങനെ ഡെസ്പ്രോ വീണ്ടും അലന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് തോണിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നീ കൊല്ലണ്ട അവനെ കൊല്ലേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇനി മുതൽ നീ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഹീറോ ഞാനാണ് ഇനി ഈ സിറ്റിയിലെ ഹീറോ എന്നൊക്കെ അയാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന അലൻ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അയാളുടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി നേരെ സ്റ്റാർലാബ്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കണ്ട് എല്ലാവരും ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്തായി കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് അലൻ വല്ലാത്തൊരു എനർജി ഇവിടെ മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ട് ചെസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതാ ഡെസ്പ്രോയുടെ പണിയാണ് തോണിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഈ സിറ്റി മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും അലൻ എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് എങ്ങനെ ഡെസ്പ്രോയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അലൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ എനർജി അതാണ് പ്രശ്നം അത് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അലൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ആ എനർജി കടത്തിവിടാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണോ വേണ്ടത് അത് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെസ്റ്റർ ആ ഡിവൈസ് അവനെ കാണിക്കുന്നു അത് കാണുന്ന അലന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡെസ്പ്രോയെ സ്റ്
ഇൻഗ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കരുത് ഓം പറയുന്നു അതേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചെന്നോ നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതം തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സ്പീഡാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അതൊക്കെ കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അയാളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അലൻ അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിച്ചു തോണ ഇപ്പോൾ ആർഗസിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കലാശിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരു പാർട്ടി കൂടാൻ ഒരു ബാറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഡാമിയൺ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അലനോട് കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് അയാൾ ജോയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം ജോയോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ ആ ടൈം സ്റ്റോൺ ജോയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇതെന്തിനാണ് എനിക്ക് ജോ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യം വരും അയാൾ പറയുന്നു അയാൾ അത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു ജോ നോക്കുമ്പോൾ അയാളെ കാണുന്നില്ല ഡാമിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്ന് അയാൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ സമയം അയാളുടെ മകളായ നോറ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഈ ടൈം ലൈനിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവളുടെ നേരെ കൈ നീട്ടുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അയാൾ അവിടെ നിന്നും മാഞ്ഞു പോകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നോറ ഇപ്പോൾ അലനും കൂട്ടിനും നിൽക്കുന്ന ബാറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വളരെ സങ്കടത്തോടെ അവൾ അവളുടെ അച്ഛനെ കണ്ട കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം ജോ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കറിയാം നിനക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പക്ഷെ ഒന്ന് നീ മനസ്സിലായിക്കോ നിന്റെ അച്ഛൻ മുമ്പേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ മകളെ രക്ഷിക്കാൻ അയാൾ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് അത്ര ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജോ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ സി സി പി ഡിയിൽ മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ന്യൂഇയറിനടുത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് അതിലൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് നോറയുടെയും ബാർട്ടിന്റെയും ഫോട്ടോ കൂടെ അതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ടീം ഫ്ലാഷ് ബോട്ട് സ്പീഡിനെ പൂട്ടിയ ദിവസത്തെ കാര്യം അന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഐറിസിന്റെ അലന്റെയും വെഡ്ഡിങ് ഒന്നുകൂടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ശേഷം അലനും ഫാമിലിയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാർട്ടും നോറയും വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് തന്നെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിന് ഇനി യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല എന്നാണ് ഗിഡിയം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം എന്നാണ് അലൻ പറയുന്നത് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ആണെങ്കിലും അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നോറയും ബാർട്ടും വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എത്തി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവരുടെ റൂമൊക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്നാണ് ഒരു വേവ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജെ ഗ്യാരിക്കിന്റെ ആ ക്യാപ്പ് അവിടെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്നാണ് ജെ ഗ്യാരിക് അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് അയാളെ ജീവനോടെ കാണുമ്പോൾ ബാട്ടിന് അത്ഭുതമായി അവൻ വേഗം ചെന്ന് അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കടന്നുപോയി ജെ ഗ്യാരിക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എന്ന് ഇതുവരെയായിട്ടും നോറയ്ക്കും ബാട്ടിനും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും അയാൾ തിരിച്ചു വന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ബാട്ട് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നോർ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ വേവ് നമ്മളെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ടെമ്പറൽ വേവ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ അവൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ നൈസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേഗം ജയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ ജെ ഗോഡ് സ്പീഡിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗോഡ് സ്പീഡ് അയാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ബാർട്ടാണ് അയാളെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് അന്ന് അവൻ രക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയേനെ എന്നൊക്കെയാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേട്ട് ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബാർട്ട് ഈ സമയം ജ
എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവൾ ബാട്ടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാട്ട് വേഗം അവളെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഡേറ്റ് അവർ നേരെ സി സി പിടിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചെല്ലുന്നത് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ജോ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് ജോ സിസൈലിനെ വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ന്യൂ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ക്ഷണിക്കാണ് ജോ പക്ഷെ സിസൈൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് അത് കേട്ട് അകെ നിരാശയിൽ നിൽക്കാണ് ജോ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ബാർട്ട് നോറി മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് എഡ്ഡി അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവരെ കാണുമ്പോൾ എഡ്ഡിക്ക് സംശയമായി നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സി എസ് ഐ ഏജന്റ് കോമയിലല്ലേ പുള്ളിക്ക് പകരമായിട്ട് വന്നാണ് ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോറയും ബാർട്ടും അവരുടെ കാർഡൊക്കെ എഡ്ഡിയെ കാണിക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ ഓ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ സ്റ്റാർ ലാബ്സിലെ അപകടം അതെല്ലാവരെയും ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു എന്റെ പാർട്ട്ണറായ ജോ എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നു പോലുമില്ല അവൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഒരു കോഫി കുടിക്കാൻ പോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ നോക്ക് ബാർട്ട് പറയുന്നു അത് നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോ പുറത്തു പോകാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ വെറുതെ നിൽക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കോഫി മേടിച്ചിട്ട് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എഡ്ഡി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ അവർ കോഫി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ജിറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ക്യൂവിലാണ് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാർട്ടിന് അത്രയും സമയമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ സൂപ്പർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ അവൻ നോറയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാവത്തില്ല ബാർട്ട് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് നീ മര്യാദക്ക് അടങ്ങി നിൽക്ക് അവൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ബാർട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ അവന്റെ കൈ തട്ടി പുറകിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലെ ഫയലൊക്കെ താഴേക്ക് വീഴുന്നു അത് കാണുന്ന അവൻ വേഗം അതൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അവർ പരസ്പരം കാണുന്നത് ഏവറി എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ആ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ അവളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫയലൊക്കെ അവനൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഓളൊരു ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി കോണ്ടോ ഫിസിക്സിന്റെ എന്തൊക്കെ റിസർച്ച് ആണ് ആ പേപ്പറുകളിൽ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവളാണെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ട് സഹിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നോറ ഇനിയും അവൻ അവിടെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോക്കി ആ വെടിയേൽക്കും എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളോട് ഒരു സോറി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവനെയും വലിച്ചോണ്ട് നോറ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ ആ ജ്വല്ലറിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ജോയ് എട്ടിയും അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ എട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഈ സമയത്താണ് ആ കള്ളൻ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അത് കാണുന്ന ജോ വേഗം അവന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നു അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തോക്കുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അത് വേഗം ജോക്ക് നേരെ ചൂണ്ടാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവൻ അധികം തോക്ക് പിടിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവന്റെ കൈ വെറച്ച തോക്ക് താഴേക്ക് വീഴുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വെടിയും പൊട്ടുന്നു ആ വെടിയുണ്ട് നേരെ ജോയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നോറയും ബാർട്ടും അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു ബാർട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ അവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നോർ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ബാർട്ട് വേഗം ജോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അവൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെടിയുണ്ട മാറ്റുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ജോയാണ് അവിടെ നിന്നും മാറ്റുന്നത് അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വെടിയുണ്ട നേരെ ആ കാറിന്റെ ഗ്ലാസ്സിനിട്ടാണ് കൊള്ളുന്നത് ജോയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ വേഗം ചെന്ന കള്ളനെ പിടിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്ക് എഡ്ഡിയും അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഈ സമയം ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബാർട്ടി നോറയും നോർ ആകെ ടെൻഷനിലാണ് നീ എന്തൊക്കെയാണ് ബാർട്ടി കാണിച്ചത് നിന്നോട് വെടിയുണ്ട മാറ്റാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ന്യൂസ് ഒക്കെ അവള് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ നിന്നും അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തി മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോറ വളരെ
സമയത്ത് റോയൽ ഫ്ലഷ് ഗ്യാങ് ടീം അപ്പ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ബാർട്ട് നീ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഇപ്പോൾ നീ കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടീം അപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ മുപ്പത് പേർ മരിക്കാൻ പോവാണ് അവൾ വളരെ നിരാശയോട് പറയുന്നു അത് കേട്ട് ആകെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കാണ് ബാർട്ട് ഇതെല്ലാം എന്റെ കുഴപ്പമാണ് എപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഭാവിയിൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ മാറുമെന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ വിഷമത്തോടെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ബാർട്ട് നേരെ ചെല്ലുന്നത് അലന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അലൻ ഇപ്പോഴും കോമയിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അവൻ അവന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം അലനെ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയം നോറ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം ബാർട്ടിനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയത്ത് ആ സംസാരം എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ബാർട്ടിന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു അവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ നോറയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൻ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഏവറിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് അവൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൾക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്താണ് ബാർട്ടൻ നോറ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഭേദിച്ച് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയത് എന്ന് കണ്ട് ആകെ പേടിച്ചു നിൽക്കാണ് അവൾ ഈ സമയം ബാർട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അവരാരാണെന്നും എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന കാര്യമൊക്കെ അവളോട് പറയുന്നു അതിനിടയിൽ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ കെസിനോ ഹേഡ്സിന്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറും നോറ അവളെ കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ മുപ്പത് ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നല്ല ഇപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നത് മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ആ ടൈം ലൈൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഏവറി പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ അവൾക്ക് കിട്ടുന്നു അവരിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യം അവൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ആ ടൈം ലൈൻ ഫിക്സ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വേഗം ചെന്ന മോഷണം തടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാം എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അവളോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ ആ കാസിനോന്റെ ഡോറെല്ലാം തല്ലിപ്പൊളിച്ച് അകത്തേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോയൽ ഫ്ലഷ് ഗ്യാങ് അകത്തേക്ക് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ക്യൂൺ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആരെങ്കിലും പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ മരിച്ചു വീഴും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നവരെ എല്ലാവരും അടങ്ങി നിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ രണ്ടുപേരെ ക്യാഷ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ അകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ഈ സമയത്താണ് നോറയും ബാർട്ടും അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ നോർ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം ഒഴിപ്പിക്കണം അതിനിടയിൽ ഞാൻ എവിടെയാണ് ബോംബ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നോർ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ ബാർട്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി നേരെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ തുടങ്ങി അവൻ ആദ്യം രണ്ടുപേർ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൻ അവരെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുമ്പോഴാണ് കിങ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അയാൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ രണ്ടുപേർ അവിടെ കാണുന്നില്ല അയാൾ വേഗം ആ കാര്യം ക്യൂനോട് പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ക്യൂൻ വേഗം ചെന്ന് ഒരു ലേഡിയെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കിങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ആരോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയാൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലേഡിയെ കിങ് കൊന്നുകളയും എന്നൊക്കെ ക്യൂൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ബാർട്ട് വേഗം അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ആ കസിനോന്റെ മാനേജറാണ് അവനാണ് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇനി ഞാൻ ആരെയും രക്ഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോ എന്നൊക്കെ അവൻ പറയുന്നു പക്ഷെ അവൻ ആ പറഞ്ഞത് ക്യൂന് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ അവന്റെ മൈൻഡ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ മൈൻഡിൽ അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടൈം ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വേഗം ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകണമെന്നൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ അപ്പൊ നീ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് വന്നാണല്ലേ അവൾ ചോദിക്കുന്നു അവക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മൈൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ തുടങ്ങി അവനിപ്പോ മൈൻഡിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏവറിയുടെ കാര്യമാണ് അവളെ എനിക്ക് ഒരുപാട്
നേരെ ചെല്ലുന്നത് എവറിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ പരസ്പരം ഇഷ്ടത്തിലായിട്ടുണ്ട് ബാട്ട് വേഗം അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്നാണ് നോറ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകണം എന്നൊക്കെ അവൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ബാട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വേഗം നോറയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ അവർ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എവറി അങ്ങനെ അവർ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ തിരിച്ചെത്തി അവരിപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജയോട് പറയുന്നു ജയയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അയാളുടെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ റോസ് അല്ല ജോൺ തന്നെയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ ആ ടൈം ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിനൊക്കെ ബാട്ട് ഒരുപാട് സോറി പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ബാട്ട് അത് നമ്മൾ എല്ലാ സ്പീഡ്സ്റ്റേഴ്സിനും സംഭവിക്കുന്നതാണ് നീ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാൾ അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ഡേ ആണ് ടീം ഫ്ലാഷ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചില്ലയാൻ വേണ്ടി അവർ പാരീസിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അലൻ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അവർ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് മുടി ചീകിയതിന് ശേഷം അരിസ് അവളുടെ ചീപ്പ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അത് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു സമയം രാവിലെയാണ് ചെസ്റ്ററോ അലഗ്രീം കോട്ടക്സിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ ഒരു അലാറം അടിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും വേഗം ചെന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു സിറ്റിയിൽ മൂന്നിടങ്ങളിലായിട്ട് മോഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് കണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെസ്റ്റർ ഈ സമയം അലൻ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഈ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ ആദ്യത്തെ കളന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നു അയാൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് തട്ടി പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ആ കളനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അടുത്തതായിട്ട് അവൻ ചെല്ലുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കളന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ കുത്തി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അലൻ അയാളെയും പിടിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് അവൻ ചെല്ലുന്നത് ജിറ്റേഴ്സിലേക്കാണ് ഒരാൾ അവിടെ തോക്കുചൂണ്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അലൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓടി വന്ന് അയാളെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് കള്ളന്മാരെയും കൊണ്ട് അവൻ നേരെ സി സി പി ഡിയിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാഷിനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ പോലീസുകാർക്കും അത്ഭുതമായി അവർ ഫ്ലാഷിനോട് നന്ദി പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അലൻ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അവൻ പോയ ഉടനെ തന്നെ കാർമർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ആ മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് കാണുമ്പോൾ കാർമർ വേഗം ബാക്കി പോലീസുകാരോട് അവരെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറയുന്നു ഫ്ലാഷ് ആണ് ആ മൂന്ന് കള്ളന്മാരെയും കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് കാർമർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഈ സമയത്താണ് ഡ്രസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആക്കി അലൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ബിസി ആണോ അവൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് ബിസിയാണ് അലൻ ഫ്ലാഷ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ കള്ളന്മാരെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവരെ പിടിച്ചത് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്ത കുറ്റം എന്നൊന്നും ഫ്ലാഷ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ മേലൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ കുറ്റം ചാർജ് ചെയ്യും ഫ്ലാഷിന് വിളിക്കാനാണെങ്കിൽ അതും പറ്റത്തില്ല അവർ നിരാശയോടെ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പും ഫ്ലാഷ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ അവൻ എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അലൻ ചോദിക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് അലൻ പക്ഷെ ഫ്ലാഷുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നല്ലതായനെ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവരെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അലൻ അലൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയത് ജോയുടെയും സിസേലിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്നത് ജോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാർമർ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ടെന്നാണ് കാരണം ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ നീ ഏത് കുറ്റവാളികളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് നിന്നോട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്കിപ്പോൾ അതില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ നല്ലതെന്തോ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് അവർക്ക് ഫ്ലാഷിനോട് കോണ്ടാക്ട് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ നിർബന്ധിക്കത്തില്ല നിന്റെ മനസ്സ് എന്തു പറയുന്നു നീ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചോ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവരൊരു നല്ല പോലീസ് ഓഫീസറാണ് അയാൾ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അത് കേട്
പ്രതിമ ശക്തിയായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അത് കണ്ട് ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ സമയം അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു മെറ്റ ഹാൻഡ് കഫ് മാത്രല്ല അതൊരു ബോംബും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാഹസം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അയാൾ പറയുന്നു ആ സംസാരത്തിനിടയിലാണ് അയാൾ അലനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അലൻ ഇതിനു മുമ്പ് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന കാര്യമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വരാൻ തുടങ്ങി നീ അല്ലേ അന്ന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അതേക്കുമ്പോ ശരിയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് അന്ന് വന്നത് അതൊരു അണ്ടർ കവർ അസൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു നിനക്കറിയില്ലേ എന്റെ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ആമിനറ്റ് അവളുടെ കുറിച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ആർമറിയിലുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആണ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പോയിക്കോളാം അതുവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ അനങ്ങാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ ആ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ ആ ആർമറിയുടെ മുന്നിലെത്തി അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് ഡോർ മൊത്തത്തിൽ തകർക്കുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ അകത്ത് കയറി അയാൾക്ക് വേണ്ട സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയത്ത് സെർച്ചിന് ശേഷം അയാൾ ഒരു ബോക്സ് കയ്യിലെടുക്കുന്നു അയാൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മെറ്റ ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ആ മെറ്റ ഹ്യൂമൻ ക്യൂർ പക്ഷെ ആ ബോക്സിൽ അതില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകെ ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അലനെയും കാർമറിനെയും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ അയാൾ കൂടെയുള്ളവനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ കാർമറിനെ അലനെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവരെ കാണുമ്പോൾ ഗോൾഡ് ഫീസ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മെറ്റ ബുള്ളറ്റ്സ് എവിടെ അതാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് അയാൾ പറയുന്നു അതേക്ക് നാലനാകെ അത്ഭുതമായി അത് വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അത് വിൽക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ആ ഫ്ലാഷിന്റെ പവറും കൂടെ ഇല്ലാതാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഈ സിറ്റിയിൽ എന്റെ പ്ലാനിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അയാൾ പറയുന്നു പക്ഷെ അയാൾ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും കാർമർ അത് എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നെ കൊന്നാലും നിനക്ക് ഒരിക്കലും അത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്ന ഗോൾഡ് ഫീസിന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി അയാൾ വേഗം അയാളുടെ ചെയിൻ എടുത്ത് അലന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് എറിയുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവനെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുഖ്യം നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ആ ചെയിനിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു ഈ സമയം അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഒന്ന് അടങ്ങു ഗോൾഡ് ഫേസ് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം ആ മെറ്റ ബുള്ളറ്റ്സ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ലാബിലുള്ള സ്കാനറിൽ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുള്ളറ്റ്സ് എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്കത് ട്രേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അവൻ പറയുന്നു അതേക്കുന്ന ഗോൾഡ് ഫേസ് ഒന്ന് അടങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം കാർമറിനെ നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ച് അയാൾ അലനെയും കൊണ്ട് അവന്റെ ലാബിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അലനും ഗോൾഡ് ഫേസും അവന്റെ ലാബിലെത്തി അലൻ ഇപ്പോൾ ആ സ്കാനറിൽ പണിതോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോൾഡ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ആമിനറ്റിനോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ മെറ്റ ബുള്ളറ്റ്സുമായിട്ട് വരാം എന്നൊക്കെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലൻ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരമെല്ലാം അവസാനിച്ച് ഗോൾഡ് ഫേസ് വേഗം അലന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അവൻ അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തത് കാണുമ്പോൾ നിനക്കിനി വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് റെഡിയാക്ക് എന്നൊക്കെ അയാൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം അവൻ പറയുന്നു പക്ഷെ അയാൾ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അയാൾ വേഗം പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്നു കാർമറയും കൊണ്ടാണ് അവൻ അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ സമയം കാർമർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എന്താണ് അലനി ചെയ്യുന്നത് നീ അവനെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്നു ഗോൾഡ് ഫേസ് കാർമറിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ആ സ്കാനറിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ആ ഡിവൈസുമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലൊരു ബട്ടണിൽ വിരലമർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയൊരു ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ശബ്ദം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾഡ് ഫേസിന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനിടയിൽ അല നൈസായിട്ട് അവനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നു അതിനുശേഷം വേഗം ഓടിച്ചെന്ന് കാർമറിന്റെ ചെവിയിൽ രണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ആ സ്കാനർ അവനെ സഹായിക്കാനല്ല ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു പണി ഒപ്പിച്ചാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ കാർമറയും കൊണ്ട് വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു പെട്ടെന്
പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്കതാരും പഠിപ്പിച്ചു തരാനുമില്ല അവർ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയുന്നു അവർ അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അലന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലേ ഫ്ലാഷുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഫ്ലാഷ് നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ലേ സത്യം അവൻ ചോദിക്കുന്നു അതെ അലൻ നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലാഷിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ എന്റെ മുന്നിലൊന്ന് കിട്ടുന്നു പോലുമില്ല അവർ പറയുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഗോൾഡ് ഫേസ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരാം അതിനുള്ളിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസറായ കോർബറെ ഞാൻ കൊല്ലുമെന്നാണ് അയാൾ ഇപ്പൊ കോർബറിന്റെ കഴുത്തിൽ ആ ചെയിനിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാളെ പറയുന്നൊക്കെ കേട്ട് ആകെ പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കോർബർ ഗോൾഡ് ഫേസ് അത്രയും പറയുന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അലം വീണ്ടും കാർമറിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ വേഗം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പവറിൽ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അലൻ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ പോവാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളാം അവൻ പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ കാർമർ വേഗം താഴേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ കാർമർ ഗോൾഡ് ഫേസിന്റെ അടുത്തെത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവന്റെ ആ പവറൊക്കെ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ ആ പവർ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അവർ വേഗം കൈ നീട്ടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കോർബറിന്റെ കഴുത്തിൽ ആ ചെയിൻ നേരെ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ആ ചെയിൻ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം തന്നെ അലൻ ആ ഹാൻഡ് കഫ് അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ആ ഹാൻഡ് കഫ്സ് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ആ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൻ അവന്റെ ആ സൂപ്പർ സ്പീഡിൽ ഓടുന്നോണ്ട് തന്നെ ആ ബോംബ് അവനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതേ സമയം മുകളിലത്തെ ആ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കാർമണാകെ ടെൻഷൻ ആവാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ആ പവർ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കാണുന്ന ഗോൾഡ് ഫേസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചെയിൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മുകളിലുള്ളവന്റെ കാര്യം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഇനി നിങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ശക്തിയായിട്ട് ആ ചെയിൻ വീശാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും അലൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗോൾഡ് ഫേസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ മുഴുവൻ കൂട്ടാളികളെയും പിടിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം കാർമർ ഫ്ലാഷിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തായാലും നീ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ വന്നു അലൻ മുകളിലുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവനെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ അവനെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ പറയുന്നു അത് കേട്ട് ആകെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാർമർ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അലൻ കാർമറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം അവരെടുത്ത ആ എഫേർട്ടിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് നിന്നോടാണ് അലൻ നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയൊന്നും ധൈര്യം കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അവർ പറയുന്നു ഈ സമയം അലൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ മെറ്റാ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റിയത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ ആർഗസിലേക്ക് മാറ്റി അലൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അലൻ വീണ്ടും കാർമറിനെ കാണാൻ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് അവനിപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നിരിക്കുന്നത് അവനെ കാണുമ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗോൾഡ് ഫേസിനെയും കൂട്ടരെയും പിടിക്കാൻ സഹായിച്ചതിനൊക്കെ അവർ അവനോട് നന്ദി പറയുന്നു അതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം അവനൊരു ഡിവൈസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ സിറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാണ് അതായത് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നീ പറയേണ്ട ില്ല നീ അലനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന അലൻ അത്ഭുതമായി അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ മാസ്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഈ സമയം അവൻ നേരത്തെ അണിഞ്ഞിരുന്ന ആ മെറ്റ കപ്സ് അവരവനെ കാണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ രക്ഷപ്പെട്ട ആ മുറയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടെടുത്താണിത് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്പീഡ്സ്റ്ററിന്
സമയം രാത്രിയാണ് സിറ്റിയിൽ ഒരു ബാർ അടയ്ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇനി രണ്ട് സ്റ്റാഫും കൂടി അവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിൽ ആ ലേഡി സ്റ്റാഫിന്റെ പേര് ഡോണ എന്നാണ് അവളുടെയും ജോലി കഴിയുമ്പോൾ അവൾ അവിടുത്തെ ബാർമാനോട് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇനി അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ അയാൾ വേഗം ബാർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ വിചാരിച്ചത് അത് ഡോണയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശബ്ദം വലിയ മൈൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അയാൾ വേഗം അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൂൾ എടുക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ കൈ പൊള്ളിപ്പോകുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് ആകെ പേടിച്ച് നിൽക്കണ അയാൾ ഈ സമയത്താണ് വേറൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അയാളുടെ ആ ബിയറൊക്കെ തളച്ചു മറിയാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ കണ്ട് അയാൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പുക പോലുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനം അയാളുടെ നേരെ വരാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ട് പേടിച്ച് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കാൻ മാത്രമേ അയാളെ കൊണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ പോലീസുകാരെല്ലാം അവിടെയൊക്കെ തെളിവെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അലന് ജസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാർമാന്റെ പേര് സ്റ്റാൻലി എന്നാണ് അയാൾ ഇപ്പോ കത്തി കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അലൻ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പരിശോധനയിൽ അവൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി അവിടെ വേറെ എങ്ങും തന്നെ തീ പിടിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അത് എന്തു തരം തീയാണ് എന്ന കാര്യം അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ സമയം ജസ്റ്റർ അവിടേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മുഴുവൻ ഡാർക്ക് മാറ്ററിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മെറ്റ ഹ്യൂമൺ ആണ് എന്നാണ് ഈ സമയം കോർബർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവർക്കൊരു വിറ്റ്നസിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡോണയായിരുന്നു അവരുടെ മൊഴി പ്രകാരം ഇന്നലെ രാത്രി സ്റ്റാൻലി ഒരാളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഒരു റോക്ക് ബാൻഡിന്റെ ടീഷർട്ടൊക്കെയാണ് ധരിച്ചത് എന്നാണ് ഡോണ മൊഴി കൊടുത്തത് അതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം അലൻ ഡോണയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവനൊരു മെറ്റ ഹ്യൂമന്റെ ഫോട്ടോ അവളെ കാണിക്കുന്നു അവന്റെ പേര് ജാക്കോ ബർച്ച് എന്നാണ് അവൻ പഴയ ഒരു ഫയർ മെറ്റ ഹ്യൂമൺ ആണ് കുറെ കാലം ജയിലിൽ കടന്ന് ഇപ്പോൾ അവൻ പരോളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഫോട്ടോയാണ് അവൻ അവളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അത് കാണുമ്പോൾ ഇവൻ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ സ്റ്റാൻലിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് ഡോണ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേട്ട് എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അലൻ അങ്ങനെ ആ സംസാരത്തിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ പതിവ് പോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ജാക്കോ അയാൾ ഇപ്പോ ഒരു ഇവന്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ ഇതേ സമയം തന്നെ അയാളുടെ മകനും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹാരോൾഡ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര് അയാൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ ഇവന്റിന് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവനോട് ചോദിക്കുന്നു ജാക്കോ ജയിലിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഹാരോൾഡിന് അവന്റെ അച്ഛനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ അയാളുടെ കൂടെ പോകാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് വളരെ വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ജാക്കോ പെട്ടെന്നാണ് പോലീസുകാരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവർ ജാക്കോയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വന്ന പാടെ എല്ലാ പോലീസുകാരും അയാൾക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കുകയാണ് ജാക്കോ അയാളുടെ മകനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വേഗം അവന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും പോലീസുകാരെല്ലാം വന്ന് അവനെ പിടിക്കുന്നു മകനെ പോലീസുകാർ പിടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ജാക്കോയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാളുടെ മെറ്റ പവറും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അയാളുടെ ദേഹം മുഴുവൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കണ്ട് അകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഹാരോൾഡ് പെട്ടെന്നാണ് ഫ്ലാഷ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വന്ന പാടെ അവൻ ജാക്കോയെ ഇടിച്ച് അപ്പുറത്തെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ആ വിലങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ പവർ ഒന്നും ഇപ്പോൾ വർക്കാവുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും പോലീസുകാരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വന്ന് അയാളെ പിടിക്കുന്നു ഈ സമയം അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ മകനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ അയാൾ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് അലൻ ഈ സമയം അലൻ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് അവന്റെ അച്ഛനെ പോലീസുകാർ പിടിച്ചോണ്ടുപോയ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ജാക്കോയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അലൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ചെല്ലുന്നത് സിസേലിനെ കാണാനാണ് ജാക്കോ നിരപരാധിയാണ് എന്നാണ് അലൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജാക്കോ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷപ്പെടാനല്ല ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അവൻ അവന്റെ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ അവൻ ചോദിക്കുന്നു അലന്റെ ആ സംശയങ്ങളൊക്
അവൻ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അലം വിശ്വസിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ ഒരു അലേർട്ട് വരുന്നത് ജാക്കോയുടെ പുതിയ അറ്റാക്കിന്റെ അലേർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അത് അത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അലം ഫ്രോസ്നെയും വിളിച്ച് നേരെ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നു അവിടുത്തെ ആ കഴിച്ച അവരെ ശരിക്കും നടുക്കി കളഞ്ഞു ഡോൺ ഇപ്പോൾ കരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അത് കാണുന്ന ഫ്രോസ്റ്റ് വേഗം അതിലേക്ക് ഐസ് ഫയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഐസ് ആക്കിയിട്ടും ആ കനലൊന്നും കെട്ടുപോകുന്നില്ല അത് എന്ത് തരം തീയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അലൻ ഈ സമയം ഫ്രോസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ജാക്കോ അല്ല ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് തന്നെയാണോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ തിരിച്ച് സ്റ്റാർലാബ്സിൽ തന്നെ എത്തി അലൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നടന്ന ബാർമാന്റെ മരണവും ഡോണയുടെ മരണം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരിക്കലും ജാക്കോക്ക് സാധിക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല അവനാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നതിനൊരു തെളിവും സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നിരപരാധിയാണ് എന്നാണ് അലൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം ജാക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ കൊടുത്ത ഡോണ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റാരും തന്നെ ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊക്കെയാണ് സിസയിൽ പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും അടുക്കാത്തത് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ രക്ഷിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അലൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർലാബ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെസ്റ്റർ അവൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ് അലൻ കൊടുത്ത തെളിവുകളൊക്കെ ചെസ്റ്റർ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അവൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടായ തീ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ജാക്കോയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല എന്ന് ചെസ്റ്ററിന്റെ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നിരപരാധിയാണ് എന്നാണ് ചെസ്റ്റർ പറയുന്നത് എങ്കിൽ നീ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എനിക്ക് താ ഞാൻ ഇത് സി സി പിടിയിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ജാക്കോയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അലൻ പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ചെസ്റ്റർ വേഗം ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ ഹാരോൾഡിനെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോർബർ കുറെ പോയി ഒരിടത്തെത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജാക്കോ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ മകനെ വിട്ടുതരണമെന്നാണ് അവൻ എന്തിനും തയ്യാറായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കോർബറിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ വേഗം തോക്കെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ജാക്കോക്ക് ഒരു പേടിയും തോന്നുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അവിടെയൊക്കെ കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുക വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഹാരോൾഡ് ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഇപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ജാക്കോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എന്റെ കൂടെ വരണം എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഹാരോൾഡ് അയാളുടെ കൂടെ പോകാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സങ്കടം വരാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ഭാവം മാറുന്നു അയാൾ ഇപ്പോൾ ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അയാളുടെ ദേഹം മുഴുവൻ കത്തുന്നുണ്ട് അയാൾ വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്റെ മകൻ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവർക്ക് നേരെ ഫയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അലനും കേട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു അതിനുശേഷം അലൻ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ തീയെല്ലാം കെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഒന്ന് അടങ്ങു ജാക്കോ നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നിന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തെളിവുകളും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ വെറുതെ സാഹസം ഒന്നും കാണിക്കരുത് അവൻ പറയുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ജാക്കോ ഒന്ന് അടങ്ങുന്നു പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും അവിടെയൊക്കെ കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ജാക്കോ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അല്ല ഇത് ജാക്കോ നീ കുറച്ചു മുമ്പേ ചെയ്തില്ലേ അതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലൻ വേഗം ചെസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ചെസ്റ്റർ അവർ നിൽക്കുന്നതിന് താഴ്ഭാഗം മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജാക്കോ കൂടുതൽ അപ്സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ലാവയുടെ ചാനലായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അതെല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിറ്റി മുഴുവന
സമയം രാവിലെയാണ് ഐറിസൺ ഡിയോൺ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാണ് അവളുടെ ടൈം സിക്നസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഐറിസ് തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് അവനെ അവൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ ഡിയോനോട് പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഡിയോൺ അവളെ ശരിക്കും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നിനക്ക് എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേഗം തിരിച്ചു വരാം നീ അതുവരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിയോൺ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അവരിപ്പോഴും ആ ഫയർ മെറ്റഹ്യൂമണെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെയായിട്ടും അവർക്ക് ആ മെറ്റഹ്യൂമണെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിവരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സമയത്താണ് ചെസ്റ്റർ ഒരു ഡിവൈസുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ആ മെറ്റഹ്യൂമന്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈസ് വെച്ച് അയാളെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അവൻ ആ ഡിവൈസിന്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഈ സമയം തന്നെ ഐറിസിന്റെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സൂഡിയർ ബോൺ അവൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഐറിസിനെയും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് കുറച്ച് സമയത്ത് സംസാരത്തിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അവൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അവളുടെ സിറ്റിയിൽ ഒരു പുതിയ മെറ്റഹ്യൂമൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിയർ ബോണ്ടിന്റെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവളെ പിടിക്കാനാണ് എന്നാണ് അവൾ ഐറിസിനോട് അലിഗ്രയോടും പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരാം കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ഒക്കെ ആവുമ്പോ എന്റെ മൈൻഡും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലിഗ്രഹം നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐറിസ് ഡിയർ ബോണ്ടിന്റെ കൂടെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ ഒരു അലാറം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അലം വേഗം അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു അവനെ കാണുമ്പോ ചെസ്റ്റർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാ ഫയർ മെറ്റയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ചെസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അലം വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ആ സ്പോട്ടിലെത്തി അവൻ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ബോഡി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു തീയാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ബോഡിയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അലൻ അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസുകാരെല്ലാം അവിടെ തെളിവെടുക്കാൻ വരുന്നു ആ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് പാർക്കർ എന്നാണ് അലനും ചെസ്റ്ററും ആ ബോഡിയൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ ആ കറുത്ത തീയുടെ ഒരു ഭാഗം അവർ വീണ്ടും കാണുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അലൻ ചോദിക്കുന്നു അതിനൊരു കണ്ടെയ്നർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്റ്റാർ ലാബ്സിലാണുള്ളത് അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോ എങ്കിൽ ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അലൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ആ കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അത് കിട്ടുമ്പോ ചെസ്റ്റർ വേഗം ഫയർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൻ ആ തീയുടെ ഒരു ഭാഗം ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ കോസ്റ്റ് സിറ്റിയിലാണ് ഡിയർ ബോണും ഐറിസും അവർ ആ മെറ്റഹ്യൂമന്റെ പുറകിലാണ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മെറ്റഹ്യൂമൺ ആണത് ഐറിസിന്റെ മൊബൈൽ വഴി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അവരിപ്പോൾ കോസ്റ്റ് സിറ്റിയിലെ ജിറ്റേഴ്സിന്റെ അകത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം അവർ ആ മെറ്റഹ്യൂമനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടിനിയ എന്നാണ് അവളുടെ പേര് കുറച്ച് സമയത്ത് ഒബ്സർവേഷന് ശേഷം അവളാണ് ആ മെറ്റഹ്യൂമൺ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും അവളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവർ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും അവൾ ഒന്നും തന്നെ വിട്ടു പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു മെറ്റഹ്യൂമൺ ആണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി അവൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐറിസ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവളെ കാണിക്കുന്നു അത് കാണുന്ന ടിനിയ വേഗം ആ ഫോൺ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് ആകെ നിരാശയിൽ നിൽക്കാണ് ഐറിസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞു അലനും ചെസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ലാബ്സിലാണ് അവർ ആ ഫയർ എക്സാമിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും അത് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് സമയം അവിടെ തന്നെ നിന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കാർമറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അലൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു
സാധിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് അവർ മൂന്ന് പേരും പെട്ടെന്ന് ആ തീ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കുകയാണ് അവർ അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ജസ്റ്റർ ശരിക്കും പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തീ അവന്റെ പുറകിലാണ് എന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവനെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ ഞാൻ കുറച്ചു സമയം പുറത്തുപോയി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ തീ പുറത്തു നിന്ന് ആരോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഞാൻ വരുന്ന വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആരെയും ഇതിന്റെ അകത്തേക്കും കയറ്റരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ ഒരു റൂമിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇട്ടിനിയ ആ റൂം തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ വേഗം ഫേസ് ചെയ്ത് ആ റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയം തന്നെ ഐറിസും ഡിയർബോണും ആ റൂമിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ടിനി ആരെ തിരഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഐറിസിനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടിനി അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഐറിസും ഡിയർബോണും അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ടിനിയെ കാണുമ്പോൾ ഐറിസ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഇനി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട എനിക്കറിയാം നീ നിന്റെ അമ്മയെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ആദ്യമൊന്നും അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ലെങ്കിലും ഐറിസ് തെളിവുകളൊക്കെ നിരത്തുമ്പോൾ ടിനി അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവളുടെ അമ്മ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് അവൾക്കിപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പവറുകളൊക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ അമ്മ അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ തേടി ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നാണ് ടിനി പറയുന്നത് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സഹായിക്കാം ഐറിസ് പറയുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ടിനി അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ സ്റ്റാലാപ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെസ്റ്റർ ആ തീ എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ചെസ്റ്ററിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവൻ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം അലിഗ്ര അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവളെ കാണുമ്പോൾ ചെസ്റ്റർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ അലിഗ്ര നമ്മൾ ആ തീയിൽ ഒരു രൂപം കണ്ടില്ലേ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ അച്ഛന്റെ ഗോസ്റ്റ് ആണത് അതാണ് എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചെസ്റ്റർ പേടിയോടെ പറയുന്നു പക്ഷെ അവൻ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അലിഗ്ര അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല എന്നാണ് അലിഗ്ര പറയുന്നത് അവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടും അവൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അവിടെ അലാറം അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ചെസ്റ്ററും അലിഗ്രയും വേഗം കോട്ടക്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അലനും ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർലാപ്സിലേക്ക് ആ തീ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതെല്ലാം കേട്ട് ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ചെസ്റ്റർ അങ്ങനെ ആ തീ വീണ്ടും സ്റ്റാർലാപ്സിന്റെ അകത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റാർലാപ്സിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെസ്റ്റർ നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആയിട്ടിരിക്കരുത് നിനക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ് എന്നൊക്കെ അലൻ അവനോട് പറയുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചെസ്റ്റർ വേഗം അവന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് ലാബ് മുഴുവനായിട്ടും തീ പടർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അലൻ വേഗം ഫ്രോസ്നയും കൊണ്ട് നേരെ സ്പീഡ് ലാബിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള ആ തീയോ കണക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ തീ അവർ കണക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സമയം തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കോട്ടക്സിൽ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ആ തീ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇത്തവണ ചെസ്റ്ററിന്റെ അച്ഛനാണ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അയാളെ കണ്ട് അകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെസ്റ്റർ അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എന്റെ കൂടെ വരണം എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അയാളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ചെസ്റ്റർ ഈ സമയം അലിഗ്രയും സിസൈൽ അവനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള നിന്റെ അച്ഛനല്ല അത് മറ്റെന്തോ ആണ് അത് നിന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ചെസ്റ്റർ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അയാൾ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ ചെസ്റ്ററും അയാൾക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് അവൻ അവന്റെ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരത്തില്ല എന്ന് അവൻ അയാളെ നോക്കി തർപ്പിച്ചു പറയുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള അവന്റെ
ക്രൈസിസ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം കോസ്റ്റ് സിറ്റി വിട്ട് സെൻട്രൽ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് ഡിയോൺ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ചെറിയൊരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അവനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി ഫ്രോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അവളുടെ ഫ്ളാറ്റിലിരുന്ന് എന്തൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ആ ബ്ലാക്ക് ഫയർ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അത് വളരെ വേഗത്തിൽ അവളുടെ നേർക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അതിൽ പെട്ട് അവൾക്ക് ചെറിയൊരു പൊള്ള ഏൽക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഫയർ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് കുറച്ചു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അവൾ നേരെ സ്റ്റാർലാപ്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം ആ പൊള്ളിയ ഭാഗത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ അവിടെ മരുന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ സമയം അലനും അങ്ങോട്ട് വരുന്നു സ്റ്റാർലാപ്സിന്റെ മെഡിക്കൽ ലാബിലേക്ക് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മെസ്സേജ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അലൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ അവനാകെ അത്ഭുതമായി ഈ സമയം ഫ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലനോട് പറയുന്നു അവൾ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും അലൻ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആകെ ടെൻഷനായി അവൻ വേഗം അവളുടെ കയ്യിൽ ആ മുറിവെല്ലാം മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഫയർ നിന്ന് ഒരു തവണ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നിന്റെ പുറകിൽ വീണ്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എന്തിനാണ് നിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റ് നേരെ ചെല്ലുന്ന അവളുടെ അമ്മയെ കാണാനാണ് അവളുടെ അമ്മയോട് അവൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു അതായത് ആ ബ്ലാക്ക് ഫയറിനെ കുറിച്ചും അത് അവൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കാകെ ടെൻഷനായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ ഫയർ ഇപ്പോൾ എന്റെ പുറകിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഒരു ഇരയാക്കി ആ ഫയറിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന അവളുടെ അമ്മ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും നേരെ ടീം ഫ്ലാഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം ഫ്രോസിനെ ഇരയാക്കി ആ ഫയറിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഒക്കെ അവനോട് പറയുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ആ പ്ലാൻ പറയുമ്പോൾ അലൻ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫ്രോസിന്റെ ജീവന് തന്നെ അപകടമാണ് മാത്രമല്ല ഇനി ഫ്രോസിനെ വെച്ച് ആ ഫയറിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അത് പറ്റു അലൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അത് ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും കേട്ടിലിന് അമ്മ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ചെസ്റ്ററും അതിന് ശരി വയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അലൻ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഫ്രോസിന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ പിന്തിരിയേണ്ട നിങ്ങൾ ആ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അലനെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രോസ്റ്റ് അലന്റെ പുറകെ ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്ക് അലൻ എന്റെ അമ്മ പറയുന്നത് ആ ഫയറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് മാത്രമല്ല അതിനൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചെസ്റ്റർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫയറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ നീ എന്നെ അതിനൊന്ന് സമ്മതിക്കി അവൾ പറയുന്നു അവൾ അത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അലൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അവനൊരു കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അരുതാത്തത് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്ലാൻ മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്ന ഫ്രോസ്റ്റും അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ആ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഫ്യൂഷൻ സ്ഫിയർ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈസ് ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ ക്രയോ കൈനറ്റിക് സിഗ്നേച്ചർ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഫയർ അതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിവൈസിന്റെ നിർമ്മാണം എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വേഗം അവരത് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആ ഫയർ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ട് അത് പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആ ഫയർ ഫ്രോസ്റ്റിന് നേരെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവർ വിചാരിച്ച പോലെ ആയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫയർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അത് ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അതെല്ലാം കണ്ട് അവർക്കൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ സമയം ഫ്ര
ആയിരുന്നു അലനാസ് ഫിയർ ഓൺ ആക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഫയർ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇത്തവണ ആ ഫയർ എവിടെയും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അത് നേരെ ആ സ്വിയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ചെല്ലുന്നത് ആ സ്വിയർ ആണെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ ഫയറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഫയറിനെ മുഴുവനായിട്ടും ആ സ്വിയർ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫയർ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രോസിന്റെ അമ്മ വിടാതെ അതിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ കുറെ സമയം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കത് താങ്ങുന്നില്ല അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കേട്ടിലും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനിയും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോമൻ അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവൾ പറയുന്നു അതേക്കുന്ന അവളുടെ അമ്മ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഫയറിനെ നമുക്ക് ട്രാപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവരുടെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ സാഹസം കാണുമ്പോൾ ഫ്രോസിനാകെ പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി അവൾ വേഗം ചെന്ന് അവളുടെ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഫയർ ആ സ്വിയറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഫയർ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് അകെ നിരാശയിൽ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും കോട്ടക്സിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഫയർ എസ്കേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിരാശയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷവുമുണ്ട് കാരണം ആ സ്വിയറിന് ആ ഫയറിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും എന്ന് കൺഫേം ആയി അല്ലും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ആ സ്വിയറിന് ആ ഫയറിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇരകളെ ഒന്നും വെക്കാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്വിയർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു മാർഗമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസമായി ഐറീസും കൂട്ടരും ടിനിയുടെ അമ്മയും തേടി നടക്കുകയാണ് അവരിപ്പോൾ ഒരു അഡോപ്ഷൻ ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ടിനിയുടെ അമ്മയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അവർ എത്രയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും അവർ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അത് കാണുമ്പോൾ സൂ ഡിയർബോൺ ഒരു ചെറിയൊരു അടവ് പ്രയോഗിക്കുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാൻ അവളുടെ അങ്കിൾ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ അവൾ ഫോണിൽ ആരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സംസാരിച്ച ശേഷം അവൾ ആ ഫോൺ എടുത്ത് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്നു ആ ഫോണിലൂടെ അയാൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചെയർമാൻ ആണ് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവൾ വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ടിനിയുടെ അമ്മയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവർ വേഗം ഒരു പെൻഡ്രൈവിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് അരിസിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു അത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ അവർ വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റാഫ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് തിരിച്ച ആ റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവർക്ക് അവളുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല അതെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ട് ആകെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർ അങ്ങനെ ഐറിസും കൂട്ടരും ടിനിയുടെ അമ്മയുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ അമ്മ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ടിനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ടിനിക്ക് ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ അവളുടെ അമ്മയോട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നൊരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ലായിരുന്നു ടിനിയ പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചതാണ് നീ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എനിക്കാകെ പതിനാറ് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിനക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പാരന്റ്സ് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മറ്റൊരു നിവർത്തിയും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വിഷമം ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വളരെ വിഷമത്തോടെ അവളുടെ അമ്മ പറയുന്നു അതൊക്കെ കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാണ് ടിനിയ ഈ സമയത്താണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഐറിസിന് വീണ്ടും ആ ടൈം സിക്കിന് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അവൾക്ക് വല്ലാണ്ട് തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്ന ടിനിയുടെ അമ്മ വേഗം ഐറിസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അവർ വേഗം ചെന്ന് ഐറിസിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയത് അവർ ചോദിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഐറിസ് അവളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പച്ച പ്രകാശം അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ട് അകെ പേടിച്ചു നിൽക്കാണ് അവളുടെ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ടിനിയുടെ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ നീ എന്താണ് എന്റെ അമ്മയെ ചെയ്തത് ടിനി ഐറിസിനോട് ചോദിക്കുന്നു അത് കേട്ട് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഐറിസ് ഇതേ
നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഡിയർ ബോൺ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർലാബ്സിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഫയർ കാരണം ഇതുവരെ മരിച്ചു പോയ ആ മൂന്ന് വിക്ടിമിന്റെയും ഫോട്ടോസ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും നമ്മളുള്ള കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ ഫയർ എന്തിനായിരിക്കും അവരുടെ പുറകിൽ പോയത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് ഈ സമയം കേട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഫയർ മറ്റാരുടെയും പുറകിലല്ല അത് എന്റെ പുറകിലാണ് അവൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്തിനാണ് നിന്റെ പുറകിൽ വരുന്നത് ജോക്കി സംശയമായി ഈ സമയത്താണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കേട്ടിലും കാണുന്നത് അവൾ വേഗം അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവരെല്ലാവരും എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്റെ പുറകെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഫയർ ആദ്യം ഇവരുടെ പുറകെ പോയത് കേട്ടിലിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ സമയം അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് ആ ഫയർ നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അലൻ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന കേട്ടിൽ അവൾക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി റോണി അവളോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടിൽ അവരോട് പറയുന്നത് പക്ഷെ അലൻ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഇതും ചിലപ്പോൾ ആ ഫയറിന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് ആയിരിക്കും നേരത്തെ ചെസ്റ്ററിന്റെ ഫാദറിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആ ഫയർ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അലൻ പറയുന്നു ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫയർ അവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അതിന്റെ ആ റേഡിയേഷന്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ റേഡിയേഷന്റെ അളവൊക്കെ കീട്ടിൽ അവരെ കാണിക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ ഏയ് ഒരിക്കലും ഇത്രത്തോളം ഒന്നും റേഡിയേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അത്രത്തോളം ഉണ്ട് ജസ്റ്റർ പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞു വരുന്നത് റോണി മരിച്ചത് ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവൻ ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നാണ് കീട്ടിലും പറയുന്നു പക്ഷെ എന്തിനാണ് ആ ഫയർ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് അല്ല വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ റോണി ഇപ്പോൾ അവന്റെ കൺട്രോളിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അവനെ മറ്റാരോ ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവന്റെ ആ പഴയ കോണ്ടം സ്പ്ലൈസർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് റോണിയെ വീണ്ടും മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവന് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ മൈൻഡിന്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഇനി മരിക്കാനും സാധ്യതയില്ല കേട്ടിലും പറയുന്നു ഓക്കെ നീ പറയുന്ന ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു നമ്മൾ ആ കോണ്ടം സ്പ്ലൈസർ വീണ്ടും ശരിയാക്കി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കി പക്ഷെ അത് വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ടു പേര് വേണ്ടേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ റോണിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയൊരാളെ തേടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപകടത്തിലെ കലാശിക്കത്തുള്ളൂ അലം പറയുന്നു ഈ സമയം ജസ്റ്റർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട മറ്റൊരാളില്ലാതെ തന്നെ ആ സ്പ്ലൈസർ റെഡിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു സിസയിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർലാബ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങാണ് ഈ സമയത്താണ് ആ ഫയർ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് റോണി തന്നെയാണ് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിലിന് അവിടെ എനിക്കിതൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് റോണി പറയുന്നത് അവന്റെ ആ ശബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ വേദനയും സിസയിലും കൊണ്ട് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവൾ അതൊക്കെ സഹിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് അലൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ റോണി അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു അവൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അവന്റെ മൈൻഡും എന്റെ മൈൻഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അവന്റെ ആ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ മരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിസൽ അല്ല നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അത് കേട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അലൻ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അടുത്തതായിട്ട് കേട്ടിലിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് റോണി അവളോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിസൽ കേട്ടിനോട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല റോണി മരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടെ സിസിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേട്ടിന് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല റോണി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് എന്റെ മാത്രം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിന് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ ഐറിസിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഡിയർ ബോൺ അവൾക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ബോധം വന്നത് ടിനിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഐറിസിന് അറിയത്തില്ല വളരെ വിഷമത്തോടെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഐറിസ് സംസാരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിയർ ബോൺ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ത
തന്നെ ആളുകളെല്ലാം വേഗം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ആ സ്പിയർ വെച്ച് ആ ഫയറിനെ അതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ആ സ്പിയർ ആ ഫയറിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയത്ത് ശ്രമത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഫയറിനെ ആ സ്പിയറിന്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കുന്നു പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വന്ന് അവനിന്നേരം ഫയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ പെട്ട് ആ സ്പിയർ പുറകിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുന്നു അത് താഴെ വീണ ഉടനെ തന്നെ ആ ഫയർ വേഗം ആ സ്പിയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചത് ഇതിനെ പിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയത് അലൻ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അലൻ ഇതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിലിന് ആ ഫയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുന്നു കേട്ടിലിനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഫയർ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപമായി അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഫയർ മാറി അതൊക്കെ ഐസ് ആവാൻ തുടങ്ങി അത് കാണുന്ന കേട്ടിൽ വേഗ സ്പ്ലൈസർ എടുത്ത് അതിന്റെ ദേഹത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് റോണിയായിട്ട് മാറുന്നു അവനെ കണ്ട് അകെ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കാണ് കേട്ടിൽ അവൻ വേഗം ഞാൻ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ബോധം പോകുന്നു അവന്റെ ബോധം പോയെങ്കിലും അവന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് സമാധാനത്തിലാണ് കേട്ടിൽ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി റോണി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ലാബ്സിലാണ് അവനൊന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം കേട്ടിലിന് എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും റെക്കവറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയ അവരുടെ തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പറാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സന്തോഷം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് പ്രകടമാണ് ഈ സമയം ചെസ്റ്റർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി മൊത്തമായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്തു ആ ഫയറിന്റെ ഒരു ചെറിയ സാന്നിധ്യം പോലും സിറ്റിയിൽ എവിടെയും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതായി എന്നാണ് ചെസ്റ്റർ അവരോട് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമായി ഈ സമയം അലൻ ഗേറ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി റോണിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തതിനൊക്കെ അവൻ അവളോട് സോറി പറയുന്നു ഏയ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ആ സമയത്ത് നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് നീ വിട്ടേക്ക് അവൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയം അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ സമയം രാത്രി അലൻ ഐറിസിനെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവള് ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഈ സമയത്താണ് ഡിയർബോൺ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവളുടെ കൂടെ ഐറിസ് ഇല്ലാത്തത് കാണുമ്പോൾ അലൻ ആകെ സംശയമായി ഐറിസ് എവിടെ അവൻ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല അലൻ എനിക്ക് ആകെ ഒന്നേ അറിയത്തുള്ളൂ അവൾ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ് അലൻ ഇതേ സമയം തന്നെ റോണിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കാണ് കേട്ടിലിൻ പക്ഷെ അവൻ ആ റൂമിൽ കാണുന്നില്ല അത് കാണുന്ന അവൾക്കാകെ സംശയമായി അവൾ അവനെ അന്വേഷിച്ച് അവിടേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയം അവിടുത്തെ ബൾബുകളെല്ലാം ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെയോ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടിൽ നടക്കുന്നത് കുറെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ റോണി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവൾ എത്തുന്നു അവനെ കാണുമ്പോൾ അവൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഈ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ അവൾ ചോദിക്കുന്നു ഉണ്ട് കേട്ടിലിൻ ഞാൻ കേട്ടു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണത് എന്തായാലും എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നീ കാരണമാണ് എനിക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ റോണി പറയുന്നു അതൊക്കെ കേട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കാണ് കേട്ടിൽ നീ എന്തൊക്കെയാണ് റോണി പറയുന്നത് എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു അവൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നീ പേടിക്കണം കേട്ടിൽ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ റോണിയല്ല നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു ശരി റോണി അവന്റെ ജീവിതം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതാണ് ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് വേണ്ടി അവൻ അവന്റെ ജീവിതം കൊടുത്തു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ സംഭവിച്ചു അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം റോണി ആ സ്പ്ലൈസറിൽ വിരലമർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വീണ്ടും അവൻ തീയായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി എന്നെ ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല മരണത്തിന് പോലും എന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാനാണ് ഡെത്ത് സ്റ്റോം അവൻ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അത് കേട്ട് അകെ പേടിച്ച് നിൽക്കാണ് കേട്ടിൽ സമയം രാത്രിയാണ് കേട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഡെത്ത് സ്റ്റോമുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാണ് ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ ഡെത്ത് സ്റ്റോം അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ
കാണുമ്പോ നിക്കാലൻ എന്നെ തൊടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനോട് പറയുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ടിനിയ നിന്നെ വാനിഷ് ആക്കിയതല്ലേ പിന്നെ നീ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്തു ഡിയർബോൺ ചോദിക്കുന്നു അതിന് മറുപടി പറയുന്ന അലനാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇവളുടെ ടൈം സിക്നെസ് ആണ് ടിനി ഇവളെ വാനിഷ് ആക്കിയപ്പോ ഇവൾ നേരെ ചെന്നത് സ്റ്റിൽ ഫോഴ്സിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവൾ സർവൈവ് ചെയ്തത് അലം പറയുന്നു അതെല്ലാം കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കാണ് ഐറിസ് നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്ത് അവക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൻ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ സിറ്റിയിൽ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കാണ് വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ സമയം അവിടെ എന്തൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ പേടിയോടെ അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാണ് അയാൾ പെട്ടെന്നാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോം അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അയാൾ വേഗം ആ മനുഷ്യനെയും പിടിച്ച് പറന്നു പോകുന്നു കുറെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഡെഡ് സ്റ്റോം അയാളുടെ ശരീരം താഴേക്ക് ഇടുന്നു കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് അത് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സി സി പി ഡിയിൽ തുടരെ തുടരെ കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിറ്റിയിൽ കുറെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ കോളുകളിൽ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കോളുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസുകാരെല്ലാം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് അകം മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം തന്നെ ക്യാപ്റ്റന്റെ റൂമിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് അലനും ജോയി അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുവരെ മരിച്ച ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കർമ്മർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡെഡ് സ്റ്റോം എന്നാണ് അവന്റെ പേര് ആളുകളുടെ ദുഃഖമാണ് അവന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ അവൻ വെറുതെ വിടത്തില്ല എല്ലാവരെയും കൊല്ലുകയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അലൻ കാർമറിനോട് പറയുന്നു അതൊക്കെ കേട്ട് ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കാണ് കാർമർ ഈ സമയം അലൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവന്റേതായിട്ടുള്ള വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് സ്റ്റോമിന് ഒരു വീക്ക്നെസ് കാണും നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അലൻ നേരെ ചെല്ലുന്നത് സ്റ്റാർലാബ്സിലേക്കാണ് അതിനുശേഷം ഡെഡ് സ്റ്റോമിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ അവർ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും സാറ്റലൈറ്റ് വഴി അവർക്ക് ഡെഡ് സ്റ്റോമിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്താണ് സിസൈൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവളുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ അലൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തായാലും സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡെഡ് സ്റ്റോമിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ സിസൈലിന്റെ പവർ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇനി അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ സമയം തന്നെ തന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിൽക്കാണ് ഐറിസ് ഡിയർബോൺ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറെ നേരമായിട്ട് അവർ ഡിയോണിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ഡിയോൺ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവനെ കാണുമ്പോൾ ഐറിസ് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവനോട് പറയുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഐറിസ് നിന്റെ ടൈം സിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് അത് എന്നെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ മാത്രം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നീ വീണ്ടും വാനിഷ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ പറയുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവളെങ്ങാനും വാനിഷ് ആയിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവളെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിയർബോൺ ചോദിക്കുന്നു കുറച്ച് സമയത്ത് ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം അവൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഐറിസ് വാനിഷ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ അവന്റെ കൈ തുറക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ചെറിയ ബോള് പോലുള്ള ഒരു സാധനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവൻ അത് ഐറിസിന്റെ ദേഹത്തേക്കാണ് അയക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊരു ട്രാക്കറാണ് ഐറിസ് ഇത് നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നീ എവിടേക്ക് വാനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് നിന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവൻ പറയുന്നു അത് അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എന്തൊക്കെയോ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് അവന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അത് കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കാണ് ഐറിസും ഡിയർബോണും ഇതേ സമയം തന്നെ ഡെസ്റ്റോമിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അലനും കൂട്ടിനും അതിനുവേണ്ടി സിസൈലിന് ഒരു ചെയറിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെസ്റ്റർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിസൈൽ അവളുടെ പവർ വെച്ച് ഈ സിറ്റി മുഴുവൻ
ഒന്ന് ഞെട്ടുമെങ്കിലും അത് ഒറിജിനൽ എസ്പ്രാൻസിയല്ല എന്ന് അലിഗ്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കാണ് അലിഗ്ര അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയത്ത് ഫൈറ്റിന് ശേഷം എസ്പ്രാൻസ് അലിഗ്രി ഇടിച്ചു തീർപ്പിക്കുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ അലനും കൂട്ടിരിക്കും അവരുടെ ആ ഫൈറ്റിന്റെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൻ വേഗം അവിടെ ഓടിച്ചില്ലെന്നു അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അലിഗ്ര അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അലനെ കാണുമ്പോൾ അലിഗ്ര ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി എസ്പ്രാൻസ് അങ്ങോട്ട് വന്നതും അതിനുശേഷം അവളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവൾ പറയുന്നത് അതും കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ അലന്റെ ടെൻഷൻ വീണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം തന്നെ ഐറിസും ഡിയർബോണും സംസാരിച്ച് നിൽക്കാണ് ഡിയോൺ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അപ്രത്യക്ഷമായത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐറിസ് ആകെ ടെൻഷനിലാണ് പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് വീണ്ടും ആ ടൈം സിക്നസ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നുമുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഡിയർബോൺ അവളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിയർബോൺ അവളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐറിസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൾ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവളുടെ ടൈം സിക്നസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് കണ്ട് ആകെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കാണ് ഡിയർബോൺ കേറ്റിലിനും ഫ്രോസ്റ്റിനും ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ലാബിൽ നിൽക്കാണ് ഈ സമയത്താണ് എന്തൊക്കെ ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണ് ആ ശബ്ദം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഫ്രോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഡെത്ത് സ്റ്റോം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വന്ന പാടെ അയാൾ ഫ്രോസ്റ്റിനെ ഇടിച്ചു തീർപ്പിക്കുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് ആകെ പേടിച്ചു നിൽക്കാണ് കേറ്റിൻ ഈ സമയം ഡെത്ത് സ്റ്റോം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി നിനക്ക് രക്ഷയില്ല കേറ്റിൻ നിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഡെത്ത് സ്റ്റോം പറയുന്നു അത് കേട്ട് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കാൻ മാത്രമേ കേറ്റിലിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡെത്ത് സ്റ്റോം കേറ്റിലിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി അത് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അലൻ ഡെത്ത് സ്റ്റോമിനെയും തേടി സിറ്റിയിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഡെത്ത് സ്റ്റോം കേറ്റിലെയും കൊണ്ട് പറന്നു പോകുന്ന അവൻ കാണുന്നു അത് കാണുന്ന അവൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഡെത്ത് സ്റ്റോമിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവൻ വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെല്ലാം സാധിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്നാണ് അവനൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നത് അവൻ വേഗം അവന്റെ ലൈറ്റ് എനർജി എറിയാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് അലൻ ഇപ്പോൾ ഡെത്ത് സ്റ്റോമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവന്റെ ലൈറ്റിനിങ്ങിൽ ചവിട്ടി ചവിട്ടി അവൻ ഡെത്ത് സ്റ്റോമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്താനായി പക്ഷെ ഡെത്ത് സ്റ്റോമിനെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അയാൾ കേറ്റിലെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അലൻ തീർച്ച താഴേക്ക് വീഴുന്നു താഴെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അവൻ ചെസ്റ്ററിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കേറ്റിലെയും കൊണ്ട് ഡെത്ത് സ്റ്റോം എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് എന്നാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചെസ്റ്റർ എത്ര ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടും എവിടേക്കാണ് അവർ പോയത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഡെത്ത് സ്റ്റോം കേറ്റിലെയും കൊണ്ട് പോയത് സ്പേസിനകത്തു കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെസ്റ്ററിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇതേ സമയം തന്നെ സിറ്റിയുടെ പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു ഏരിയയിലാണ് ഡെസ് സ്റ്റോം കേറ്റിലെയും കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവിടെ കുറെ ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവരെ കാണുമ്പോൾ ഡെസ് സ്റ്റോം ആ ആളുകൾക്ക് നേരെ ഫയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു വീഴുന്നു ആ ആളുകളെല്ലാം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നേരെ ഡെസ് സ്റ്റോമിന്റെ ദയത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നീ എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നരകിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് അത് ചെയ്തൂടെ കേട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നു നിന്നെ കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ അത് സാധിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടിൽ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി മുതൽ നീയാണ് എന്റെ ബ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെസ്റ്റോം അവളുടെ ദേഹത്ത് കൈവയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കേറ്റിലിന്റെ ദേഹത്തേക്കും ആ തീ കത്താൻ തുടങ്ങി ഈ സമയം തന്നെ കേറ്റിലിന്റെ സ്പോട്ട് എവിടെയാണ് എന്ന് ചെസ്റ്ററിന് മനസ്സിലായി അവൻ വേഗം അത് അലനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അലൻ വേഗം സ്പോട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നു പക്ഷെ അവൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കേറ്റിലിൻ ഡെസ് സ്റ്റോമിനെ അവിടെ കാണുന്നില്ല കുറെ ആളുകൾ അവിടെ കരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് അവൻ കാണുന്നത് അവൻ അവിടെയൊക്കെ വേഗം പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് കേറ്റിലിന് ഇരിക്കുന്ന അവൻ കാണുന്നു അവൻ വേഗം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു നീ എന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കേറ്റിൽ
അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അതെന്താണ് എന്ന് തെരഞ്ഞോണ്ട് നടക്കാണ് ഐറിസ് ഈ സമയത്താണ് എഡ്ഡി അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഐറിസിനെ കണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് എഡ്ഡി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐറിസിന് സന്തോഷമല്ല മറിച്ച് പേടിയാണ് തോന്നുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കാണ് അവൾ സമയം രാത്രിയാണ് എഡ്ഡി ഇപ്പോഴും ഐറിസിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കാണ് അവൾക്ക് അറിയാം അത് ഒറിജിനൽ എഡ്ഡി അല്ല എന്ന് എങ്കിലും അവളുടെ അത്ഭുതം അവളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വിട്ട് മാറുന്നില്ല പെട്ടെന്നാണ് അവൾക്ക് വീണ്ടും ടൈം സിക്കിനെ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അത് കാണുമ്പോ നിനക്കത് എന്തു പറ്റി നിനക്ക് നന്നായിട്ട് പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ പോയിട്ട് നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ചായ എടുത്തിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എഡ്ഡി വേഗം അവൾക്ക് വേണ്ടി ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഡിയർബോൺ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എഡ്ഡി അവിടെ കാണുമ്പോ അവൾക്കും അത്ഭുതമായി ആരാണ് ഇത് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അതേക്കുന്ന എഡ്ഡി അവനെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ പേര് എഡ്ഡി എന്നാണ് ഞാൻ ഐറിസ് ഫിയാൻസിയാണ് ഓം പറയുന്നു അവൻ ആ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഡിയർബോൺ ഇതേ സമയം തന്നെ അലനും കൂട്ടരും ഡെസ്റ്റോമിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടി അവരൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന് ആ കണ്ടെയ്നറിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി അത് ഉപയോഗിച്ച് അവൾ ഒരു ആന്റി ഡെറ്റ്സ്റ്റോം ആക്കി മാറ്റാനാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് കേറ്റിലിന് അവരെ വിളിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ ലാബിലേക്ക് വാ എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അലും വേഗം ഫ്രോസ്റ്റിനെയും കൂട്ടി നേരെ മെഡിക്കൽ ലാബിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവരവിടെ എത്തുമ്പോൾ കേറ്റിലിനൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവർ കാണുന്നത് സിസേൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവളുടെ മനസ്സിലെ വിഷമം കൂടിക്കൂടി വരികയാണെന്നാണ് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഫ്രോസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നു ഈ സമയം അലൻ അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതും ആ ഡെറ്റ്സ്റ്റോമിന്റെ പണി തന്നെയാണ് കേറ്റിലിന് അവന്റെ വരുതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവളുടെ മനസ്സിൽ വിഷമം കുത്തി നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അലൻ പറയുന്നു അത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഫ്രോസ്റ്റ് കേറ്റിലിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ട അവനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫ്രോസ്റ്റ് അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഡെസ്റ്റോം വീണ്ടും സ്റ്റാർലാബ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ രൂപത്തിലാണ് അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ശ്രമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരെയും വിഷമിപ്പിക്കുക എന്നാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇതേ സമയം തന്നെ കേറ്റിലിന്റെ അടുത്താണ് സിസേലും ഫ്രോസ്റ്റും കേറ്റിലിന്റെ അവസ്ഥയാകെ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്കിപ്പോൾ അവളുടെ മാത്രം വിഷമമല്ല ഡെറ്റ്സ്റ്റോം ബാക്കിയുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കൂടെ കേറ്റിലിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവളാണെങ്കിൽ അതൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കാണ് അതൊക്കെ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കാണ് സിസേൽ ഈ സമയത്താണ് മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റ് അവനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് അവനെ കാണുമ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റ് വേഗം അവനെയും കൂട്ടി ആ കണ്ടെയ്നർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ എഡ്ഡി ഐറിസിനോടും ഡിയർബോണോടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഐറിസിന് ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പക്ഷെ ഡിയർബോൺ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ നൈസ് ആയിട്ട് ജോയെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ജോ അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് അതിനുശേഷം അയാളുടെ കയ്യിൽ തോക്കെടുത്ത് എഡ്ഡിയെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വീഴ്ത്തുന്നു എഡ്ഡി വീണ ഉടനെ തന്നെ ജോ വേഗം ഐറിസിനെയും ഡിയർബോണെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്നാണ് എഡ്ഡി മറ്റൊരു ട്രിക്ക് കാണിക്കുന്നത് അവൻ ഐറിസിനെ വിട്ട് ജോയെയും ഡിയർബോണെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ വിഷമം വരുന്നതോടുകൂടി അവർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നീ എന്താണ് അവരെ ചെയ്തത് ഐറിസ് ചോദിക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഐറിസ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണമാണ് അവരിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ വിഷമം കൂടെ കേറ്റിലിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ പിന്നെ എന്നേക്കുമായിട്ട് എന്റേതായിരിക്കും എഡ്ഡി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അത് കേട്ട് അത്ഭുതത്തോട് അവനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഐറിസ് മാർക്കും ഫ്രോസ്റ്റും ഇപ്പോൾ ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രോസ്റ്റിന് അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി ഒരു ആന്റി ഡെറ്റ്സ്റ്റോം ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പരിപാടികളാണ് അവരിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റ് വേഗം ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു അതിനുശേഷം മാർക്ക് അത് ഓണാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോ
അവൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ആന്റി ഡെഡ് സ്റ്റോമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കണ്ട് അകെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കാണ് സിസേൽ അങ്ങനെ ആ പവറുകളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടിന് അവളുടെ കൈ ഉയർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന ആ ഡെഡ് സ്റ്റോമിന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷം മാവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും നേരെ ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഞാൻ ഫ്രോസ്റ്റ് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഹെൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഡെഡ് സ്റ്റോമിന്റെ കാര്യം നോക്കാം അവൾ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കോട്ടക്സിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെന്റെ ആ ലൈറ്റ്നിങ്ങിന് പോലും ഡെഡ് സ്റ്റോമിന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കൊള്ളാം എന്നാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ മാർക്കിന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരാം എന്ന് മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രോസ്റ്റ് അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കേട്ടിലിന് എന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് അവളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഫ്രോസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റോമിനെ കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം അവർ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഡെസ്റ്റോമിനെ അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവനാണെങ്കിൽ അവൾ ഇടിച്ചു തീർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും സിറ്റിയിൽ ഒരിടത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഫ്രോസ്റ്റിന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നത് അവൾ വേഗം ചെന്ന് ഡെസ്റ്റോമിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ കോൺഡസ്പ്ലൈസർ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ ബ്രേക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളെല്ലാം അവളുടെ ദേഹത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെസ്റ്റോം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് അകെ സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കാണ് സ്റ്റാർലാബ്സിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഡെസ്റ്റോം നശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കേറ്റിലിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആ വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി അവൾക്കിപ്പോൾ ബോധം വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റിൽ നിന്നെ രക്ഷിച്ചു കേറ്റിലിൻ അവൾ ഡെസ്റ്റോമിനെ ഇല്ലാതാക്കി സിസിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു ഈ സമയം തന്നെ ഫ്രോസ്റ്റ് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കേറ്റിലിൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൾ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട് അലം പറയുന്നു അത് കേട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിനും ആകെ സന്തോഷമായി പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ വല്ലാതെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ ബോധം കെട്ടി താഴേക്ക് വീഴുന്നു അവൾ വീണത് കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ വൈറ്റൽസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിന് കാരണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചിസ്റ്റർ പറയുന്നു അവൻ അത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും അലം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നു അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ അവിടെ ബോധം കിട്ടി കിടക്കാണ് അവൻ വേഗം അവളെ എടുത്ത് നേരെ സ്റ്റാർലാബ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ അലൻ ഫ്രോസിനെയും കൊണ്ട് നേരെ സ്റ്റാർലാബ്സിൽ എത്തി കേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവളെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം തന്നെ മാർക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് എഴുന്നേൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനാകെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സിസേലും അലനും ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ കേറ്റിലും ഫ്രോസിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടും ഫ്രോസിന് ബോധം വരുന്നില്ല അവസാനമായിട്ട് കേറ്റിലും ഫ്രോസിന്റെ ആ ഐ സീലിംഗ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അവൾ അതെടുത്ത് ഫ്രോസിനെ കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് അവളുടെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ കണ്ണു തുറക്കുന്നു അത് കണ്ട് അകെ സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കാണ് അലനും കേറ്റിലും ഈ സമയം ഫ്രോസ്റ്റ് കേറ്റിലും ഒന്ന് നോക്കുന്നു അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നു അത് കണ്ട് കേറ്റിലിന് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവൾ വീണ്ടും ഫ്രോസ്റ്റിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തവണ കേറ്റിലിന് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടും അവൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല കേറ്റിലിന് അവൾക്ക് സി പി ആർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര കൊടുത്തിട്ടും അവൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതായത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ട് വളരെ സങ്കടത്തോടെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഇതേ സമയം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഫ്രോസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഫ്രോസിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സമയം മാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രോസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള അവന്റെ ഓർമ്മകളാണ് അവൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേട്ട് അവനെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ കേറ്റിലിനും അലനും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴേ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഈ സ
അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മാർക്ക് ഇതേ സമയം തന്നെ ഐരീസും അവളുടെ സ്റ്റാഫും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ സംസാരത്തിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് അവൾ എന്തൊരു സാധനം എടുക്കാൻ മറന്ന കാര്യം അവൾ ഓർക്കുന്നത് അവൾ വേഗം അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഐരീസിന്റെ റൂമിനകത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നു പക്ഷെ അവൾ നോക്കുമ്പോ ഐരീസിന് അവിടെ കാണുന്നില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവൾ എവിടെ പോയി എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൾ പക്ഷെ അവൾ അധികം ഒന്നും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ വേഗം അവളുടെ സാധനം എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഈ സമയം തന്നെ ഐരീസ് ഇരുന്ന ആ ചെയറിൽ നിന്നും ആ പച്ച പാട്ടിക്കിൽ സോയർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അലൻ ഇപ്പോൾ അവന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിൽക്കാണ് അവൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഐരീസിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവളുടെ ഒരു മറുപടി അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഫ്ളാറ്റ് മുഴുവൻ അവളെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എങ്ങും തന്നെ ഐരീസിനെ കാണുന്നില്ല അവൻ വേഗം അവൾക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമായിട്ട് നേരെ അവളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു പക്ഷെ അവൾ അവിടെയും കാണുന്നില്ല ഈ സമയം അവൻ അവന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അവളെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ നോക്കുമ്പോ അവളുടെ ഫോൺ അവളുടെ ബാഗും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ആ ഫോണിലാണെങ്കിൽ കുറെ മിസ്ഡ് കോളും മെസ്സേജും അവൻ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുമ്പോ അവനാകെ പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി അവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടുന്നു അങ്ങനെ അവൻ സിറ്റി മുഴുവൻ ഐരീസിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എവിടെ തെരഞ്ഞിട്ടും അവൻ ഐരീസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ സിറ്റിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവൻ നേരെ സ്റ്റാർ ലാബ്സിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അതിനുശേഷം അവരുടെ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എങ്ങും തന്നെ ഐരീസിനെ കാണുന്നില്ല അവന്റെ ആ വെപ്രാളമൊക്കെ കാണുമ്പോ സിസിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിനക്കിത് എന്തു പറ്റി നീ എന്താണ് ഈ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ ഐറിസിനെയാണ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൾ ഇപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് അവൻ പേടിയോടെ പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ചെസ്റ്ററും സിസിലും അവളെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചെസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് സിസിലാണെങ്കിൽ അവളുടെ മൈൻഡ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും ഐറിസിന്റെ ഒരു തുമ്പോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ചെസ്റ്റർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാനറ്റിൽ തന്നെ അവൾ ഇല്ല എന്നാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോ നേരത്തെ ഐറിസ് വാനിഷ് ആയപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ അവൾ സമയത്തിലായിരിക്കും മിസ് ആയിരിക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന സിസിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ കോസ്റ്റ് സിറ്റിയിൽ അവൾ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ടിനിയാണ് അത് ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഐറിസിനെ വാനിഷ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന അവൾ തന്നെയാണെങ്കിലോ സിസിൽ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അലൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു കേട്ടിലിനും മാർക്കും ഇപ്പോഴും അവളുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ തന്നെയാണ് അവൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഫ്രോസിന്റെ ആ മുടി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അവൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് ഫ്രോസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അതിലെ സെൽസ് ഒക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് കൂടെ എടുക്കണം എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ മാർക്ക് അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഫ്രോസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനേ അവന് സമ്മതമല്ല കാരണം അത് അപകടത്തിലെ കലാശിക്കൂ എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടിൽ അവനെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന് അവൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഇതേ സമയം തന്നെ അലൻ കോസ്റ്റ് സിറ്റിയിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ കോസ്റ്റ് സിറ്റിയിലെ ജിറ്റേഴ്സിൽ എത്തുന്നു അവൻ ടിനിയെ അന്വേഷിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ടിനി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അവൻ ഐറീസിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല അവളോട് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൾ ഒരിക്കലും അവനോട് സഹകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അവളുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അത് കണ്ട് അകെ നിരാശയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അലൻ പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ നോക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ സമയം ഡിയോൺ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവനെ കാണുമ്പോഴാണ് അലൻ ആശ്വാസമാവുന്നത് അവൻ ഡിയോണോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഐറിസിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കറിയാം അലൻ ഐറിസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഫോഴ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അവളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഐസോട്ടോപ്പിക് സെൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം അത് വെച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ അവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അയച്ച ആ പാർട്ടിക്കൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല അതിന് നീയും എന്നെ സഹായിക്കണം അവൻ പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സഹായിക്കാം പക്ഷെ ആ ഐസോട്ടോപ്പിക് സെൻസർ ഡാമേജ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ
വേഗം അലനെയും കൊണ്ട് നേരെ സ്റ്റിൽ ഫോഴ്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവൻ ഇതിനു മുമ്പും സ്റ്റിൽ ഫോഴ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ അല്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഡാമേജ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഡിയോൺ പറയുന്നത് ഐരീസിന്റെ ടൈം സിക്നസ് മൂലം സ്റ്റിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ബാലൻസ് തന്നെ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പാസ്റ്റും പ്രസന്റും ഫ്യൂച്ചറും എല്ലാം ഒരേ സമയത്താണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഐറിസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നേരെ അവളുടെ ഓഫീസിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അവരവിടെ എത്തുമ്പോൾ അലഗിനെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് അവർ കാണുന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇവരുടെ ഒരു സംസാരമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇത് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ അതും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിയോൺ വീണ്ടും അലനെയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴാണ് അവൻ ടിനിയുടെ അമ്മയെ കാണുന്നത് അവര് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഫോഴ്സിലാണുള്ളത് അവനെ കാണുമ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ ഇവിടെ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ എന്റെ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നു പക്ഷെ അവരത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും അവർ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ടിനിയുടെ അമ്മയല്ലേ അവർ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടോ ടിനിയ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ അവൻ പറയുന്നു നമുക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വലന പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴല്ല ആദ്യം ഐറിസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അവളാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഡിയോൺ പറയുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ സി സി പി ഡിയിൽ നിൽക്കാണ് ചെസ്റ്റർ കാർമറിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവനെ കാണുമ്പോൾ കാർമർ ആ ഡിവൈസ് അവനെ കാണിക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ ചെസ്റ്ററിനാകെ കൗതുകമായി അവൻ വേഗം അത് അഴിച്ചു പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കാണുമ്പോൾ അവൻ എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും എന്റെ ലാബ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് അവൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവന്റെ ആ പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോൾ സംശയത്തോട് അവനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കാർമർ അങ്ങനെ അലനും ഡിയോണും ഇപ്പോഴും ഐറിസിനെയും തേടി നടക്കുകയാണ് അവസാനം അവർ എത്തിച്ചേരുന്നത് അവളുടെ ഓഫീസ് റൂമിനകത്താണ് അവർ നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഡിയോൺ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അയച്ച ആ പാർട്ടിക്കൾ മാത്രം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഐറിസിനെ അവിടെ കാണുന്നില്ല ആ പാർട്ടിക്കൾ കാണുമ്പോൾ ഡിയോൺ വേഗം അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം വേഗം ചെന്ന് അത് കയ്യിലെടുക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ നീ എന്താണ് ഡിയോൺ ഈ കാണിക്കുന്നത് അലൻ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അവനത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും ഡിയോൺ പെട്ടെന്ന് ആ പാർട്ടിക്കൾ എടുത്ത് അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ എറിയുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സോറി അലൻ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവന്റെ കഴിഞ്ഞൊടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അലന്റെ കയ്യിലുള്ള സെൻസർ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതിനുശേഷം ഡിയോൺ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ തുടങ്ങി അത് കാണുന്ന അലൻ വളരെ വേഗത്തിൽ അവനെ പിടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഡിയോൺ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ അലൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ പഴയ വീട്ടിലാണ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൻ ആ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ് അലൻ ഇതേ സമയം തന്നെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി തന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് നോറ അവൾ ഗിഡിയനോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഗിഡിയൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അത് കണ്ട് അവക്കൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ സമയത്താണ് ഡിയൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അവന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിനക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് ഡിയോൺ അവൾ ചോദിക്കുന്നു അലൻ ഇപ്പോൾ ട്രാപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നീ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിയോൺ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അവൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പച്ച പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നോറിയുടെ ശരീരത്തിലേക്കും ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പോകുന്നു അങ്ങനെ നോറ നേരെ ചെല്ലുന്നത് അലന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് അവൾ അങ്ങോട്ട് വന്നത് കണ്ട് അവനാകെ അത്ഭുതമായി അവൻ വേഗം ചെന്ന് അവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഈ സമയം തന്നെ ചെസ്റ്റർ അലഗിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെസ്റ്ററിന് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ എന്ത് കണ
കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവൾ അലനോട് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോ അലം പതുക്കെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നോറ എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്യുവർ സ്റ്റിൽ ഫോഴ്സുമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും പ്രസന്റും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അലൻ അവളെ ഒന്ന് തോടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അലന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ അവൾക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിലക്കാണ് നോറ ഈ സമയം അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ സാധിക്കും നീ പെട്ടെന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ നോറയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങി അലൻ ആദ്യം വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അവൻ നോറയും കൂട്ടി ഓടുന്നത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അവർക്ക് പ്രസന്റിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ തട്ടി അവർ പുറകിലേക്ക് തെറിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് പറ്റാത്തത് കാണുമ്പോൾ അലൻ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡിയോൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും പ്രസന്റും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ പാസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ നിമിഷം നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ സാധിക്കും അവൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ആ മൊമെന്റ് മനസ്സിലാലോചിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങി അലന്റെ ആ നിഗമനം ശരിയായിരുന്നു അവർ അതുമാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിൽ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി നേരെ പ്രസന്റിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നേരെ എത്തിപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർ ലാബ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് സേഫായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാകെ സമാധാനത്തിലിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടിലിൻ ഇപ്പോഴും ഫ്രോസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ സമയത്താണ് മാർക്ക് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അവൻ തിരിച്ചു വന്നത് കാണുമ്പോൾ കേട്ടിലിനാകെ അത്ഭുതമായി അത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലേ നീ അത് ഞാൻ പറയാം നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ എനിക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യണം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫ്രോസിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന പ്രോമിസ് അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ സഹായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫ്രോസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അവൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടിലിന്റെ ആ കോൺഫിഡൻസ് കാണുമ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്താം എന്ന് അവൻ സമ്മതിക്കുന്നു സമയം രാത്രിയാണ് ചീഫ് സിംഗ് ഇപ്പോൾ അലനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ലാബിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് സിംഗ് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോഷണത്തെ കുറിച്ച് അവനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലാബിൽ നിന്നും ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തു വിടുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ് എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അലൻ അവന്റെ സൂപ്പർ സ്പീഡിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ മുഴുവൻ തെളിവുകൾ അവൻ കണ്ടെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ കള്ളനെ പിടിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വേഗം സ്പോട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ആ സ്പോട്ടിലെത്തി അവിടെ ഒരു വാൻ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ വേഗം അതിനകത്ത് മുഴുവൻ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തുവിടുന്ന ആ ഡിവൈസ് ആ വാനിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അത് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അയാൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ബട്ടണിൽ വിരലമർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഡിവൈസിൽ നിന്നും ശക്തമായ ഒരു പ്രകാശം അലന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വരുന്നു അതിൽ പെട്ട് അവൻ പുറകിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുന്നു ഈ സമയം ആ സയന്റിസ്റ്റ് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി നിനക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉള്ളൂ അത് നീ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് അയാൾ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അലൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ലാബ്സിലാണ് ആ അറ്റാക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് തീരെ വയ്യ ഗിഡിയൻ ഇപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗിഡിയൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് പ്രായമായവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അലൻ ആകെ സംശയമായി അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ അലൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ സമയം ചെസ്റ്റർ അതിനെ കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചെസ്റ്റർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ അവന് മുപ്പത് വയസ്സ് കൂടെ പ്രായമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവനെ കണ്ടിട്ട
ചെസ്റ്റർ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ ഒരു സാധനമല്ല അയാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ആ ഗ്രനേഡ് പുറത്തു വിടുക എന്നൊക്കെ ചെസ്റ്റർ വാൺ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവൻ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അവൻ വേഗം അവന്റെ ലൈറ്റ് എനർജി അയാൾക്ക് നേരെ എറിയുന്നു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ പോലെ അവന്റെ ലൈറ്റ് എനർജി എറിയാൻ അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സമയം ആ സയന്റിസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി എന്റെ ഊഴമാണ് ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ആ ബോൾ എടുത്ത് അവന് നേരെ എറിയുന്നു അത് കാണുന്ന അവൻ അവിടെ നിന്ന് മാറാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ചത് കയ്യിൽ പിടിക്കാനാണ് അവൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് അവന്റെ കാഴ്ച മങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആ ബോൾ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് നേരെ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് അത് ദേഹത്ത് തട്ടുന്നതോടു കൂടെ അവൻ ബോധം കിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവൻ തിരിച്ച് സ്റ്റാർലാബ്സിൽ തന്നെ എത്തി ഇത്തവണ അവന് കുറച്ചുകൂടെ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അവന്റെ മുടിയൊക്കെ നരച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടെൻഷനോടെ അതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അലൻ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ ബോഡി ഒന്നുകൂടെ സ്കാൻ ചെയ്യണം അവൻ ചെസ്റ്ററിനോട് പറയുന്നു അതേക്കുന്ന ചെസ്റ്റർ വേഗം അവന്റെ ബോഡി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സുകൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതേക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഒരു ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ പ്രായത്തെ ബാധിക്കുക സിസൈൽ ചോദിക്കുന്നു ആ ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ടല്ല സിസൈൽ ഇവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവൻ സ്പീഡ് ഫോഴ്സിന്റെ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എത്രത്തോളം ഇവന്റെ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഇവന് പ്രായം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ചെസ്റ്റർ പറയുന്നു അതേക്ക് നല്ല ഒന്നും മിണ്ടാതെ വേഗം കോട്ടക്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഇത്രയൊക്കെ അവന് സംഭവിച്ചിട്ടും അവൻ ആ ഡോക്ടറിനെ വിടാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അവൻ വേഗം അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓർലോഫ് എന്നാണ് ആ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇയാളെ പിടിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഈ കാര്യം തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിലും നടത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അയാളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അയാളെ പിടിക്കാം ഇത്തവണ ഞാനും കൂടെ നിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നീ നിന്റെ സ്പീഡ് എനർജി ഉപയോഗിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്റെ കാറിൽ പോയാൽ മതി സിസൽ പറയുന്നു അതേക്കുന്ന അലൻ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ അലനും സിസേലും ആ ഡോക്ടറുടെ സ്ഥലത്തെത്തി പക്ഷെ അയാൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൻ അവിടെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയത്ത് സെർച്ചിന് ശേഷം അവൻ അയാളുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടെടുക്കുന്നു അവൻ വേഗം അത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുന്നു ഈ സമയം ആ ലാപ്ടോപ്പ് അവന് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതൊരു ഫേഷ്യൽ ഐ ഡി സ്കാനിങ് ആയിരുന്നു അത് ആ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കൗണ്ട് ഡൌൺ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അറുപത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അതിലെ മുഴുവൻ ഡാറ്റേഴ്സും ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും എന്നാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതും കൊണ്ട് ചെസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് എത്തണം ഇതിനകത്ത് തെളിവുകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ സിസേലിനെയും കൂട്ടി വളരെ വേഗത്തിൽ സ്റ്റാർലാബ്സിലേക്ക് ഓടുന്നു പക്ഷെ അവൻ വിചാരിച്ച പോലെ ആയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർലാബ്സിലല്ല ചൈനയിലാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചൈനയിലെ വൻമതിലിന്റെ മുകളിലാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം സിസേൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് സിസേൽ പറയുന്നു അത് കേട്ട് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് അലൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് എന്ന് അവനും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അധിക സമയം അവർക്ക് അവിടെ തുടരാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വേഗം സിസേലിനെയും കൊണ്ട് നേരെ സ്റ്റാർലാബ്സിലേക്ക് തന്നെ ഓടുന്നു അങ്ങനെ അവർ സ്റ്റാർലാബ്സിൽ തിരിച്ചെത്തി അവന്റെ സ്കാനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗിഡിയൻ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രായമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അലന്റെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗിഡിയൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും അലന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഓർലോഫിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്തായാലും അയാളുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കാര്യം അലൻ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ കൗണ്ട് ഡൌൺ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ വേണം ജസ്റ്റർ പറയുന്നു എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അലൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റർ അയാളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നു അവൻ അത്
ഹർജി തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്കറിയാം അതെന്റെ ജീവനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ഈ സിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം രക്ഷിക്കാൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലും വേഗം സ്പോട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നു ഈ സമയം തന്നെ ആ സയന്റിസ്റ്റ് ആ മെഷീന്റെ ബാക്കി വർക്കുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് അലൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നത് അവൻ അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാൾ വേഗം അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ബട്ടണിൽ വിരലമർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മെഷീനിൽ നിന്നും ഗാമ റൈസ് ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി അത് കാണുന്ന അലൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ആ മെഷീനിന് ചുറ്റും ഓടാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഓടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗാമ റൈസ് ഒന്നും അവനെയും കടന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ടാവുന്ന വേഗത്തിൽ അവൻ ഇപ്പോൾ ആ മെഷീന്റെ ചുറ്റും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ അവന് ശരിക്കും പ്രായമാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവൻ അവന്റെ മുഴുവൻ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശക്തമായ എനർജി ആ മെഷീനിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ആ എനർജി മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ മെഷീൻ ശക്തമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അതിൽ പെട്ട് ആ ഡോക്ടർ പുറകിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുന്നു അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റാർലാബ്സിൽ എല്ലാവരും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായി ഈ സമയം തന്നെ അല്ല നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആ പ്രായമായ അവസ്ഥയെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രായമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ എന്റെ ഇത്രയും സമയം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് പറയാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൂടെയേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ജയിലിൽ ഇരുന്ന് ആഘോഷിക്കി അവൻ അയാളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ സയന്റിസ്റ്റിനെ അയൻഹൈറ്റ്സിൽ ആക്കിയതിനു ശേഷം അലും വേഗം സ്റ്റാർലാബ്സിൽ തിരിച്ചെത്തി ചെസ്റ്റർ അവന്റെ ബോഡി മുഴുവൻ സ്കാൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലൻ അവന്റെ എനർജി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിലൂടെ ആ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രായമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അലന്റെ പ്രായം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് അലൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം നിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാം ചിസ്റ്റർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു അവൻ ആ പറയുന്നത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അലൻ അങ്ങനെ സമയം രാത്രി കേട്ടിലിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവളെയും തേടി അവളുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അലൻ പക്ഷെ വാതിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ അവൾ തുറക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ ഫേസ് ചെയ്ത് ആ റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു അവിടുത്തെ കാഴ്ച അവനെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ലാബ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം കേട്ടിലിന് അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു അവളെ കാണുമ്പോൾ അവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു നിന്നെ എത്ര തവണ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് നിന്റെ അമ്മയും നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവൻ സംശയത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾ ഫ്രോസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലനോട് പറയുന്നു അവൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അലൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അവൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്ന് അവനറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ സമയം കേട്ടിലിന് ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ ആ സംസാരമെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്ക് കേട്ടിലിൻ എനിക്കറിയാം ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ മരണം നിന്നെ ഒരുപാട് തളർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അവർ ഒരിക്കലും നീ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് നീ എന്നോട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശക്തമായ ഒരു എനർജി പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അവൻ ആ എനർജി എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ആ റൂമിനകത്തെ മുഴുവൻ സെറ്റപ്പും നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവളോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ സോറി പറഞ്ഞ് അവൻ വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവന്റെ ആ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കണ്ട് വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടിലിൻ സമയം രാവിലെയാണ് ചെസ്റ്റർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അലൻ ഇപ്പോൾ ഐഒ ലാബ്സിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്തോ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചെസ്റ്റർ അവനോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവൻ ഐഒ ലാബ്സിൽ എത്തുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ പ്രതീക്ഷ പോലെ ആയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ തീയെല്ലാം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അലൻ ഈ സമയം അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്ലാഷ് നീ വീണ്ടും
അയച്ച മെസ്സേജാണത് അവൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്നാണ് ആ മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ വേഗം ലിഡിയെ കാണാൻ വേണ്ടി നേരെ ജിറ്റേഴ്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ലിഡിയ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരാനിയാസ് എന്നൊരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാങ്ങിലായിരുന്നു ലിഡി അതിനു മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അവൾ ഇപ്പോൾ ആ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്യാങ്ങിലുള്ളവർ അവളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുകയാണ് ആ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ അലിഗ്രയോട് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അലിഗ്ര സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കി ലിഡിയ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ അരാനിയസ് ഗ്യാങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലൈവ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താം നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ തുറന്നു പറയ് ഇത്രയും കാലം അവർ ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ കുറിച്ച് പുറം ലോകം അറിയാതിരുന്നത് ഇനി അവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് അവരൊന്നും തന്നെ ചെയ്യത്തില്ല അലിഗ്ര പറയുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ലിഡിയക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് എങ്കിലും അലിഗ്ര നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അവൾ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു ഈ സമയം തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ലേഡി അവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ലേഡി വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ആ പെൺകുട്ടി നേരെ ചെല്ലുന്നത് ടീം അരാനിയസിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ടീം അരാനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ടീം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തന്നെയാണ് ടീം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും അരാനിയസ് തന്നെ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ലൈറ്റും സൺഷൈനുമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ലിഡി അലിഗ്രേ ചെന്ന് കണ്ടു എന്ന കാര്യം അറിയുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളെ കൊല്ലണം എന്നാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ സമയം തന്നെ ഐവോലാബ്സിൽ നിൽക്കാണ് അലനും ചെസ്റ്ററും അവിടുത്തെ ആ പരിശോധനയിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അലം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന ആ സ്പീഡ്സ്റ്റർ തന്നെയാണ് ആ ബാറ്ററി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സ്പീഡ്സ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാക്കിയതും അങ്ങനെ ആ ബാറ്ററി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ തീ എല്ലാം കെടുത്തി അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവുകയായിരുന്നു അലം പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സ്പീഡ്സ്റ്ററിനെ കണ്ടെത്താനാകും ചെസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നു ഈ വില്ലൻ സ്പീഡ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അധികമൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ അയാളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അലൻ ചെസ്റ്ററിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അലിഗിരി ഇപ്പോൾ ലിഡിയും കൊണ്ട് നേരെ അവളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ലൈവ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അലിഗിരി ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് വന്ന് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അലിഗ്ര വേഗം ലിഡിയും പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയം സൺഷൈനും അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു അവരെങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിയിട്ടും ഒരു രക്ഷയുമില്ല സൺഷൈൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ചെസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവൻ വേഗം ഒരു ഡിവൈസ് എടുത്ത് സൺഷൈന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രകാശമാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അത് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ സൺഷൈനിന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ തക്കം നോക്കി ചെസ്റ്റർ വേഗം അലിഗ്രയും ലിഡിയും വേഗം അകത്തേക്ക് കയറ്റി വാതിലടയ്ക്കുന്നു ആ വാതിലടച്ച ശേഷം അവൻ മറ്റൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടെ ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺഷൈൻ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഭേദിച്ച് അകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സമയം സൺഷൈൻ അവരെ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് അധികം നേരം എന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിർത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സൺഷൈൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു ഈ സമയം തന്നെ ബാക്കി സ്റ്റാഫും ആ റൂമിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അലിഗ്രയാണെങ്കിൽ ടീം അരാന്യാസിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് അവർ നിൽക്കുന്ന റൂമിന്റെ റൂഫിന്റെ മുകളിലായി എന്തോ എഴുതി വരാൻ തുടങ്ങി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലിഡിയെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊല്ലും എന്നാണ് അതിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് അത് കണ്ട് പേടിയോട് അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ സമയം തന്നെ അലൻ ഇപ്പോൾ ലിയാൻ യു എന്ന ദ്വീപിലേക്കാണ് ഓടി ചെല്ലുന്നത് അവിടെയാണ് റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷിനെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അയാളെ കാണാനാണ് അലൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ആ പുതിയ സ്പീഡ്സിന്റെ കാര്യമെല്ലാം അലൻ അയാളോട് പറയുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല കാരണം അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ സ്പീഡ് ഇല്ല ഒരു സ്പീഡ് ഫോഴ്സിലേക്കും അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു സ്പീ
കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ലൈറ്റും സൺഷൈനും ആ ഇന്റർവ്യൂ അവിടുത്തെ ടിവിയിൽ കാണുന്നത് അവർ അത്ഭുതത്തോടെ അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കാണ് ഈ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഇന്റർവ്യൂ കാണും ഇനി എങ്ങാനും ലിഡിയുടെ പുറകിലോ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിന്റെ ആരുടെയെങ്കിലും പുറകിലോ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി മരാനിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ലോകത്തെ അറിയിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ നോക്ക് അവൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീർന്നു എന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സൺഷൈനും ഡോക്ടർ ലൈറ്റും അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് അകെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കാണ് അലിഗ്ര അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് മുഴുവൻ അലിഗ്രയോട് ഇപ്പോൾ വളരെ റെസ്പെക്ട് ആണ് ഒരിക്കലും അലിഗ്ര ഒരു മെറ്റഹ്യൂമൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം പുറം ലോകത്തിനോട് പറയത്തില്ല എന്ന് അവർ അവൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ രാത്രി അവരെ രക്ഷിച്ചതിന് അവളോട് നന്ദി പറയാൻ അവർ മറക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ അവരെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൾ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി ചെസ്റ്ററും അലിഗ്രയും ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അലന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അലൻ അലിഗ്രയെ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്താണ് കേറ്റിലിന്റെ ഒരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് അവർക്ക് വരുന്നത് അലൻ വേഗം അത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ കേറ്റിലും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവൾ സ്റ്റാർ ലാബ്സിലേക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് മാത്രമല്ല അവൾ ഇനി അവളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അവൾക്ക് ആരോടും തന്നെ ഒരു ദേഷ്യവുമില്ല എന്നാണ് തിരിച്ചു വരിക എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ ആ വീഡിയോ മെസ്സേജ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അവൾ ആ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ സമയം രാത്രിയായി ആ സ്പീഡ്സ്റ്റർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഐവോ ലാബ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ലേഡി സ്പീഡ്സ്റ്റർ ആയിരുന്നു അവൾ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയ ആ ബാറ്ററി തിരികെ വെക്കാനാണ് അവൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് അലൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവനെ കാണുമ്പോൾ അവൾ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവളെക്കാളും ഒരുപാട് സ്പീഡ് അലനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിയിട്ടും അലൻ അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി അവൾ വേഗം അവളുടെ ലൈറ്റ് എനർജി എറിയുന്നു അത് കാണുന്ന അലൻ വളരെ കൂളായി ആ ലൈറ്റ് എനർജിയും മറികടന്ന് നേരെ അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവന്റെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് അത്ഭുതമായി അവൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് സൗണ്ടിന്റെ വേഗതയിൽ ഓടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിനക്ക് അതിനേക്കാളും വേഗതയുണ്ടോ അവൾ ചോദിക്കുന്നു ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ വേഗതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതല്ല പ്രശ്നം നീ ആരാണ് നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനൊരു സൂപ്പർ വില്ലൻ ഒന്നുമല്ല എന്റെ ഈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ സമയം ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോയത് ആ സമയത്ത് ആക്സിഡന്റലി സംഭവിച്ചതാണ് ആ ഫയർ ആക്സിഡന്റ് അതിന് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു സ്പീഡ്സ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറിയത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ അവളുടെ ആ മുഖം മൂടി മാറ്റുന്നു അവൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ലാബ്സിന്റെ സിഇഒ ആയ മീന ധവാൻ ആയിരുന്നു അവൾ അലൻ അറിയാം അവളുടെ കുറെ ബുക്സോ കലം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ഈ സമയം അവൾ അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവനോട് പറയുന്നു അതായത് അവളുടെ സ്പീഡ് അധിക സമയം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അവളുടെ സ്പീഡ് അവൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല മീന ഇനി മുതൽ നിനക്ക് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവൾക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടുന്നു അത് കാണുന്ന മീന വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവന് തിരിച്ച് കൈ കൊടുക്കുന്നു സമയം രാവിലെയാണ് അലൻ ഇപ്പോൾ മീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാട്ടിലൂടെയാണ് അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറെ സമയം ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് മീനയ്ക്ക് അവളുടെ കൺട്രോളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലൈറ്റനിങ് നേരെ അലന്റെ ദേഹത്തേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അതിൽ പെട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ചു വീഴുന്നു അവൻ വീണത് കാണുമ്പോൾ മീനയ്ക്കാകെ ടെൻഷനായി അവൾ വേഗം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നു അപ്പോഴേക്കും അലൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് അലൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവന്റെ ലൈറ്റനിങ്ങും മീനയുടെ ലൈറ്റനിങ്ങും മിക്സ് ആയിട്ടാണ് അവൻ കാണുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അവൻ ഉണ
സമയം പോലീസുകാരെല്ലാം അവർ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ അക്രമികളെ എല്ലാം പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു അത് കണ്ട് ആകെ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് സിസൈൽ അങ്ങനെ സിസൈൽ സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ എത്തി അതിനുശേഷം ഇന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരോടും പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ചെസ്റ്റർ അവളുടെ ബോഡിയൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചെസ്റ്റർ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ പവറുകളെല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അവൻ ആ പറയുന്നത് കേട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയാണ് സിസൈൽ അങ്ങനെ ആ ഡിസ്കഷന് ശേഷം അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് മീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അവന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അവളുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നല്ല അവൾ പറഞ്ഞത് നീ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ആ സ്പീഡ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്ക് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും ചെസ്റ്റർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ചെസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അലൻ ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ലാബിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മീനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ ഫ്ലാഷിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നാണ് അവൻ അവളോട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ സ്പീഡ് മെഷീൻ ഒന്ന് കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് രാവിലെ ഫ്ലാഷിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നും കൂടെ അവൻ അവളോട് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മീൻ അവനെയും കൊണ്ട് നേരെ അവളുടെ ലാബിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ആ മെഷീൻ അവൾ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് അവൻ അവളെ ഒരുപാട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ മാത്രമല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചല്ല എനിക്ക് ഇതിലൊരു സഹായി കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു അയാളെ കണ്ട് അകെ ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അലൻ അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ഇയോബാട്ട് തോണായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അയാൾ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അലനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പോലെയാണ് അയാളുടെ ഭാവം അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അലനാകെ സംശയമായി നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണോ അവൻ ചോദിക്കുന്നു അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് മേനയാണ് ഇനി പുള്ളി നിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മ വരത്തില്ല കാരണം ഇയോബാട്ടിന് ഇപ്പോൾ അമ്നേഷിയാണ് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യവും ഇയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല അവൾ പറയുന്നു ഈ സമയത്താണ് മീനയ്ക്ക് ഒരു കോള് വരുന്നത് അത് കാണുന്ന മീന ആ ഫോണും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അലൻ എന്തോ ആലോചിച്ച് നിൽക്കാണ് ഇയോബാട്ടിന് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന കാര്യം അവന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവൻ അയാളോട് വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് സത്യം പറ നീ എന്തിനാണ് വീണ്ടും വന്നത് ഈ മെഷീൻ വെച്ച് നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവൻ ചോദിക്കുന്നു അവന്റെ ആ ഭാവമാറ്റം കാണുമ്പോൾ ഇയോബോർഡിന് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ ഇപ്പോഴല്ല എന്നെ കണ്ടത് എന്നോട് നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണോ നിങ്ങളല്ലേ റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷ് അവൻ ചോദിക്കുന്നു അവൻ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമല്ല അവന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യവും തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ആളല്ല ഞാൻ ഇനി കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനും താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് എന്റെ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇയോബോർഡ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അയാളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആകെ സംശയിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അലൻ അങ്ങനെ അലൻ ആ ലാബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അവൻ ചെസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആർഗസിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു ചെസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആർഗസിൽ ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവൻ അത് അലനോട് പറയുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇയോബോർഡ് എങ്ങോട്ട് എത്തിയത് അയാൾ ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ഒറിജിനൽ ഫേസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ആർഗസിൽ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇയോബോർഡ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ലാബിൽ ഇന്റർവ്യൂന് വന്ന ആ ദിവസത്തെ കാര്യം മീനയാണ് അയാളുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് ആ ഇന്റർവ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ബോർഡിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആകെ അത്ഭുതമായി അയാൾ വേഗം ചെന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അയാൾ ആ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് കാണുമ്പോൾ മീനയ്ക്കും ആകെ അത്ഭുതമായി ഞാൻ മാസങ്ങളായിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ
അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും അവളതായിട്ട് മാറും അലൻ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നീ ഒരു തോണെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവനിപ്പോൾ ഏത് ടൈം ലൈനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നല്ല നിന്റെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ തോൺസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏത് വേർഷൻ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മറ്റാർക്കും വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകും അയാൾ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അതും കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവന് വീണ്ടും ടെൻഷൻ ആവാൻ തുടങ്ങി അവൻ അയാളെ ഒന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അവൻ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡിഗൾ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അവനെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡിഗ്ലോ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഡിഗൾ ഒരു ക്യൂബ് അയാളെ കാണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വീണതാണത് കിട്ടിയ സമയത്ത് എനിക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോഴേക്ക് അത് അടഞ്ഞുപോയി പിന്നീട് ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്കിത് തുറക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് തുറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന തോൺ ആ ക്യൂബിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുന്നു അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തുറക്കാൻ എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാനും സാധിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നീ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് നീ എന്നെയും കൂടെ കാണിക്കണം അതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇത് തുറക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം അയാൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഡിഗ്ൽ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ അവരുടെ ലാബിൽ നിൽക്കാണ് മീനെ ഇയോബോർഡും മീനെ വീണ്ടും ആ സ്പീഡ് മെഷീന്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അങ്ങനെ ഇയോബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവൾ ആ മെഷീന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു പെട്ടെന്നാണ് അലൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത് മീന നീ ഇനി ആ സ്പീഡ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കരുത് അത് നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാളെ നീ വിശ്വസിക്കരുത് ഇയാൾ റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷ് ആണ് ഇനി ഇയാളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇയാളെ ഞാൻ അയൻഹൈറ്റ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അലൻ ഇയോബോർഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവൻ ഇയോബോർഡിനെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് വല്ലാണ്ട് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി അവൾ പെട്ടെന്ന് ആ സ്പീഡ് മെഷീനിൽ കൈ വയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സ്പീഡ് എനർജി അവളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി അത് കാണുന്ന അലൻ വളരെ വേഗത്തിൽ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ എനർജി എല്ലാം അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ പെട്ട് അവൻ പുറകിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുന്നു അങ്ങനെ ആ എനർജി എല്ലാം ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളും ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷിന്റെ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അവൾ സ്വയം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇനിയും സ്പീഡ് വേണം എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അവൾ നേരെ ഓടി ചെല്ലുന്നത് സിറ്റിയിലേക്കാണ് അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അവിടെയുള്ള കറണ്ട് കമ്പികളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൾ ഇതേ സമയം തന്നെ ഇയോബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡിഗ്ല ക്യൂബ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനകത്തെ കാഴ്ച അവനെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും അവൻ അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചു സമയം അതിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ തുടങ്ങി എനിക്കിതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ പെട്ടെന്ന് ആ ക്യൂബ് അടയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവൻ അതെടുത്ത് വലിച്ചെറിയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ക്യൂബ് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് അകെ ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് യോബാട്ട് നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത് അതിനകത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് നീ എന്നെ കാണിക്കാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തതല്ലേ അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് വേണ്ട യോബാട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ജീവന്റെ പല പോസിബിലിറ്റീസും കണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് വേണ്ട ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിഗൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൻ ആ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആകെ നിരാശയിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് യോബാട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞു അലൻ ഇപ്പോഴാണ് ബോധം വരുന്നത് അവൻ നോക്കുമ്പോൾ മീനെ അവിടെ കാണുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവളുടെ ആ എനർജി അവന്റെ ശരീരത്തിലോട്ട് തട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ സ്പീഡ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സമയം ഇയോബോർഡ് അവിടെ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മീനെ എവിടെ അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾ പോയി അവൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ
നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അവൾ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാം വലിച്ചെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വലിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും അവൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുക അയാൾ പേടിയോടെ പറയുന്നു അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അവൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സിറ്റിയിലെ ഒരു ഡാമിന്റെ മുകളിലാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് അലൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ അവൾ വേഗം അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഈ സമയം അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് അവൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മീൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലുമില്ല മാത്രമല്ല അവൾ അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നു അത് കാണുന്ന അലനും വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി കുറെ ഓടി അവളുടെ ശരീരത്തിൽ എനർജി മുഴുവൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അവൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ ഓടി മുന്നിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവൻ ശക്തമായി അവന്റെ ലൈറ്റ് എനർജി അവൾക്ക് നേരെ എറിയുന്നു അതിൽ തട്ടി അവൾ അവിടെ നിന്നും തീർച്ചു പോകുന്നു അലൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ താഴെ വീണ് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവൾക്ക് ബോധമൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൾ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നും ആ ലൈറ്റ് എനർജി ശക്തമായിട്ട് താഴേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അത് നേരെ അലന്റെ ദേഹത്തേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അത് ദേഹത്ത് തട്ടുമ്പോൾ അവൻ പുറകിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുന്നു അവൻ വീണത് കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റർ അവനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും അവൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ഈ സമയം ഇയോബോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മീന ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അവന്റെ ദേഹത്ത് തട്ടിയത് അത് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ സ്പീഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ പറയുന്നു ഈ സമയം മീന എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അവനെ കൊല്ലാനാണ് അവൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ജസ്റ്ററും കൂട്ടരും അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ഇയോബോട് അവളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അയാൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവൾ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നില്ല അവനെ കൊല്ലണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇയോബോട് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നീ എന്തൊക്കെയാണ് മീനെ ഈ കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതാണ് നിന്നെ ഒരു സ്പീഡ്സ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറ്റിയതും എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെയൊക്കെ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മനസ്സും മാറുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സുമായിട്ടുള്ള അവളുടെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു അവൾ വേഗം ചെന്ന് അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും അലനും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു മീനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആകെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അലനും കൂട്ടരും അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും തിരിച്ച് മീനയുടെ ലാബിൽ തന്നെ എത്തി ജസ്റ്റർ അവളെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇനി നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മീനയ്ക്ക് സന്തോഷമായി അവളെ സഹായിച്ചതിന് അവൾ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ സംസാരത്തിന് ശേഷം മീന ഇയോബോട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഈ സമയത്താണ് ജസ്റ്റർ മറ്റൊരു കാര്യം അലനോട് പറയുന്നത് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വന്ന തോണ്ടെ കാര്യം അവൻ ജസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ കാര്യം അവൻ റേയെ വിളിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു റേക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ള കാര്യം അവൻ ഒരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ആണ് ജസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ വീഡിയോയിൽ റേ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി റേ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ടീം ലെജൻസും റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷുമായിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് നടന്നിരുന്നു അവൻ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഷ് അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഷ് അവനെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്നും ടൈം റാത്താണ് അന്ന് അവനെ രക്ഷിച്ചത് അത് അവനിൽ വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനുശേഷം ഇനി ഒരിക്കലും ടൈം ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അവൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ലെജൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ ജീവിതം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റേ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ആ വീഡിയോ അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഫ്ലാഷ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഇയോബാട്ട് ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ മരിച്ചതല്ലേ പിന്നെങ്ങനെയാണ് അവൻ വീണ്ടും വന്നത് ജസ്റ്റർ സംശയത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ റേ പറഞ്ഞത് ഇയോബോട് അവന്റെ ജീവിതം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതെന്നല്ലേ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ടൈം റാത്ത് തന്നെയായിരിക്കും അവന്റെ ജീവിതം രക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെയായിരിക്കും അവൻ തിരിച്ചു വന്നത് എന്ത
പറയുന്നു ഈ സമയം ഐറിസിന് വീണ്ടും ആ ടൈം സിഗ്നസ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ് നോറയും പാർട്ടും ഇതേ സമയം തന്നെ പ്രസന്റിൽ മീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അലനും കൂട്ടരും അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സ്യൂട്ടൊക്കെ അവർ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലം വേഗം അവൾ ആ ട്രെഡ്മില്ലിൽ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ഒരു സ്പീഡിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ തെറിച്ചു പുറകിലേക്ക് വീഴുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ആകെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കാണ് ഞാനൊരു ഭയങ്കര തോൽവിയായി പോയി എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അവളുടെ ആ നിരാശ കാണുമ്പോൾ യോബോർഡിന് ആകെ വിഷമമായി അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അവളെ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലനും അവളുടെ പുറകെ ഓടുന്നു മീന് നേരെ ചെല്ലുന്ന സിറ്റിയിലേക്കാണ് അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം വളരെ നിരാശയിൽ അവൾ ഓരോന്ന് പിറുവർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് അലനും അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നത് അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അവൻ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൻ മാസ്ക് മാറ്റി അലനായിട്ട് തന്നെയാണ് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നീ ഒരുപാട് നിന്നെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് നീ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും അവൻ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന മീനും ഓക്കെ പറയുന്നു ഈ സമയവും ഡിയോണും തോണും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാണ് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കാമെന്ന് പക്ഷെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അത് വെറുതെ ചെയ്ത് തരത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടെ പറ തോൺ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല തോൺ ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഒന്ന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിയോൺ ഒന്ന് വരലും ഞൊടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തോൺ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അയാളുടെ ശവശരീരം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഡിയോൺ ഈ സമയം തന്നെ സ്റ്റാർലാബ്സിൽ അതിന്റെ അലാറം ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കാണുമ്പോൾ ഈ ഐസോട്ടോപ്പിക് എനർജി കണ്ടിട്ട് അത് ഡിയോൺ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലം വേഗം ആർഗസിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നു അവിടുത്തെ ആ കാഴ്ച അവനെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അവൻ അത് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇത് തോണാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ ശരീരം ആയിരം വർഷമെങ്കിലും പഴക്കം തോന്നിക്കും അലൻ അതിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഡിയോൺ എന്തിനാണ് തോണിനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഡിയോണിനാകെ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐറിസിന്റെ ആ ടൈം സിക്നസ് അവനെ ശരിക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അലൻ ഒരു ടെൻഷനോടെ പറയുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഐറിസിനെ ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോൺ അവളെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജോൺ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐറിസിന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ നെഗറ്റീവ് ടെക്യൂൺസ് ആണെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ഈ ടൈം സിക്നസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ ആ ടെക്യൂൺസ് എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധിക നേരം ഐറിസിന്റെ ശരീരം ഇത് താങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നും കൂടെ അവർ പറയുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഐറിസിന് വീണ്ടും തലവേദന അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൽ അവൾ ഒരു വിഷം കാണുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഫോഴ്സിനെയാണ് അവൾ കാണുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അലക്സയും ബഷീറിനെയും ഡിയോണയും കണ്ടു പക്ഷെ നേരത്തേത് പോലെ അല്ല അവർ അവർക്ക് എന്തോ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐറിസ് വളരെ പേടിയോടെ പറയുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നോറ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇതിനെല്ലാം ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ ഡാറ്റിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ വീണ്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മീന ഇയോബോർഡ് അവളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് ആ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവർ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കാണ് മീനെ ഇയോബോർഡും ഈ സമയം ഡിയോൺ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറെ ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാണ് ഇയോബോർഡ് ഡിയോൺ പറയുന്നു അത് കേട്ട് ആകെ പേടിച്ച് നിൽക്കാണ് മീന അവൾ പെട്ടെന്ന് ഇയോബോർഡിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ഡിയോൺ അവന്റെ വിരലും ഞൊടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ സ്റ്റെക്കായി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം അലൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഡിയോൺ വീണ്ടും വിരലും ഞൊടി
വേഗത ഓണാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പോടിനകത്ത് മുഴുവൻ ഐസ് നിറയാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ് മാർക്ക് ഈ സമയം തന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർലാബ്സിൽ നിൽക്കാണ് കുറച്ച് സമയങ്ങളിലായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവരിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ഐറിസ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വന്ന കാര്യവും അവളെയും കൊണ്ട് തിരിച്ച് പാസ്റ്റിലേക്ക് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും നോറ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോറയുടെ രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തൊമ്പതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോ എന്നാലും പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ നോറ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ നോറ തിരിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിലെത്തി ഐറിസിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വളരെ മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോൺ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ ശരീരത്തിനകത്തെ നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സിന്റെ സെല്ലുകളെല്ലാം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഐറിസിന്റെ ശരീരം അത് താങ്ങത്തില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടീം ഫ്ലാഷ് ആ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐറിസിനെ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ജോൺ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേട്ട് ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നോറയും പാർട്ടും അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അലൻ ഇപ്പോൾ മീനയെ ഇയോബോർഡിനെയും കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ പുതിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മീനയുടെ സ്പീഡ് എനർജി ഇയോബോർഡിലേക്കും കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അയാളെ ഒരു സ്പീഡ്സ്റ്ററാക്കാനാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യമല്ല അവരോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ നേരെ അവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ലാപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം അവൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇയോബോർഡിന് റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷിന്റെ ആ റിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവൻ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധമുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ സ്പീഡ് എനർജി ഇയോബോർഡിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അവൻ പറയുന്നു അതേക്കുന്ന മീൻ അതിന് ഓക്കെ പറയുന്നു പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ മൂന്ന് പേരും സ്റ്റാർലാബ്സിലേക്ക് വരുന്നു അവരങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അലന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സിസേലും ജസ്റ്ററും അലിഗ്രയുമാണ് അവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം കണ്ട് ചെല്ലുന്നത് ഇതേ സമയം തന്നെ മീൻ അവളുടെ സ്പീഡ് എനർജി ഇയോബോർഡിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അയാൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അയാളുടെ ശരീരത്തിന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് കാണുമ്പോൾ അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാ നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സിന്റെ പണിയാണ് അത് നിങ്ങളെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്പീഡ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അലം പറയുന്നു അതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ആ ഫോഴ്സസിനെ എല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിസൈലും കൂട്ടരും പക്ഷെ കുറെ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഡിയോൺ അവന്റെ വിരലും ഞൊടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ മൂന്ന് പേര് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അവർ മൂന്ന് പേരും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ആ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും വരുന്നു അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും വാനിഷ് ആക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അലൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നത് അവന്റെ കൂടെ മീനും ഇയോബോർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയോബോർഡും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ്സ്റ്ററായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അലൻ വേഗം ചെന്ന് ബഷീറിനെ അലക്സെ ഇടിച്ചു തീർപ്പിക്കുന്നു ഈ സമയം മീനും ഇയോബോർഡും ഡിയോണിന്റെ പുറകിലാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഡിയോണിനെ ഇടിച്ചു തീർപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൻ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവർ രണ്ടുപേരെയും തീർപ്പിച്ചു കളയുന്നു പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഐറിസ് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു അവൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് വീണ്ടും ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റിലെ ടീം ഫ്ലാഷ് ആ ഫോഴ്സസുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ടൈം ലൈനിലെ പുതിയൊരു മൊമെന്റ് ആണ് ഇതെന്നാണ് അവൾ പേടിയോടെ പറയുന്നു അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ സമയവും അലനും കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് തുടരാണ് അലൻ ഇയോബോർഡിനോടും മീനയോടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സിനെ എൻഗേജ് ആക്കി നിർത്തണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അവൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇയോബോർഡും മീനയും ആ മൂന്ന് ഫോഴ്സസിനും ചുറ്റുമായി വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ
സമയം രാത്രിയാണ് അലന് ഇപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കാണ് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അയാളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ മരിച്ചതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു അവൻ ചോദിക്കുന്നു അതേക്കുമ്പോ ശരിയാണ് ഫ്ലാഷ് അവിടെ ഞാൻ മരിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ശരീരം കിട്ടിയില്ലേ ആ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരാണ് എന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് അവർ എന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതിന്റെ കാരണം നീ തന്നെയാണ് ഫ്ലാഷ് കാരണം നീ ആണ് എന്റെ ശരീരത്തിലെ സ്പീഡെല്ലാം വലിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സസിൽ ഒരാൾവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും വീക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് മറ്റൊരു അവതാരണം കണ്ടെത്തുക എന്നല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ നിന്നോട് എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഫ്ലാഷ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഞാൻ പാഴാക്കത്തില്ല എന്ന് ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നിനക്ക് മാത്രമാണ് നഷ്ടമുണ്ടായത് ഐറിസിന് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ പറയുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അലന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി അവൻ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് അയാൾക്ക് നേരെ ഫയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ പെട്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ് ഈ ഒബാട് പെട്ടെന്നാണ് നോറയും ബാർട്ടും അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നത് അതിനുശേഷം അലനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ അയാളെ പോലെ ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ അയാൾ നിങ്ങളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് മോമൻ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ അവനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു അവർ ആ പറയുന്നെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അലൻ ആ ഫയറിംഗ് നിർത്തുന്നു പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് തോണ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ് അലൻ അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും തിരിച്ച് സ്റ്റാർ ലാബ്സിൽ എത്തി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഓരോന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അലൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തോണ ഈ പ്ലാനറ്റിൽ എവിടെയും കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി അയാൾ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സിലാണുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അലം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും എല്ലാവരും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിലും അലം പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓക്കെ പറയുന്നു ഇതേ സമയം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തി നിൽക്കാണ് ഐറിസ് അത് എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ സമയത്താണ് ഡാമിയൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അയാളെ കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് ആകെ അത്ഭുതമായി നിങ്ങൾ മരിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനും മരിച്ചു പോയി എന്നാണോ അവൾ സംശയത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു ഇല്ല ഐറിസ് നീ മരിച്ചിട്ടില്ല നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ടൈം സ്റ്റോണിന്റെ അകത്താണുള്ളത് അയാൾ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അലൻ നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കുറെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആവശ്യമാണ് അതെങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കും എന്നാണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമയം മീൻ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി കിട്ടാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം അവൾ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവരവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അലനും സിസേലും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്നാണ് സിസേലിന് മറ്റൊരാളുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അവൾ വേഗം അവിടേക്ക് പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സസിലെ ബഷീർ ആയിരുന്നു അയാളെ സിസേലിന് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അലന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അയാൾ സിസേലിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എവിടെയാണ് എന്ന് സിസേൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ മറുപടി പറയാൻ അയാൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴേക്ക് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു ഈ സമയം അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ആരോടാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ബഷീർ ആണ് അവൻ പറയുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നു അത് കേട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കാണ് അലൻ ഇതേ സമയം തോൺ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ആ റിവേഴ്സ് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കാണ് അയാൾ പെട്ടെന്നാണ് ആ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവരെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ അപ്പോൾ നിങ്ങളാണല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി പറ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഈ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ ബഷീർ ചോദിക്കുന്നു അറിയാം ഞാൻ ഒരു സ്പീഡ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം അത് വെച്ച് ഞാൻ
പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഡിവൈസ് വർക്ക് ആവുമെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ചോദിക്കുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല ബാർട്ട് നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്താം അലം പറയുന്നു ഈ സമയം മീന സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പക്ഷെ ഇയോ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയേനെ പക്ഷെ അയാൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെയില്ല ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ മെഷീനാണ് അത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അവൾ അത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അലനും മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനും അവളുടെ പുറകെ ഓടുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ നോക്കു ഫ്ലാഷ് എന്നെ തടയരുത് എനിക്ക് ആ മെഷീൻ നശിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് എന്റെ ജീവിതമെല്ലാം തൊലച്ചത് അവൾ പറയുന്നു അതേക്കുന്ന അലൻ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ സംസാരത്തിനിടയിലാണ് അലൻ ഒരു കാര്യം സ്ട്രൈക്ക് ആവുന്നത് അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഷീൻ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും മീന നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നേരത്തെ ഇയോ ബോർഡിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് എനർജി കടത്തി വിട്ട പോലെ എന്റെ ദേഹത്തേക്കും ആ എനർജി കടത്തി വിട് അങ്ങനെ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഫോഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അവൻ പറയുന്നു അതേക്കുന്ന മീനയ്ക്കും അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൾ വേഗം ആ മെഷീന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു അതിനുശേഷം അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ എനർജിയും കടത്തി വിടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവൾ ഫുൾ ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവൾ വേഗം അലന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം ആ എനർജി എല്ലാം അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം തന്നെ തന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ജോ ഐറിസിനെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്നും ജയും ജോൺ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നത് അവരെ കാണുമ്പോൾ ജോക്ക് അത്ഭുതമായി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അതേക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഐറിസിനെയും ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അവളുടെ സിഗ്നൽ ഈ വീട്ടിലേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജയ് അവിടേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ജോയുടെ ഷെൽഫിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ആ സിഗ്നൽസ് എല്ലാം വരുന്നത് അയാൾ വേഗ ഷെൽഫ് തുറന്നു നോക്കുന്നു അതിനകത്ത് ആ ടൈം സ്റ്റോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു ടൈം സ്റ്റോൺ അല്ലേ ഇതെവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അയാൾ ജോയോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കിത് ഡാമിയൻ തന്നതാണ് ഒരിക്കൽ എനിക്കിത് ഉപകാരപ്പെടും എന്നും അയാൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് സംശയമായി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഐറിസിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐറിസ് ഈ സ്റ്റോണിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്നാണ് ജോൺ പറയുന്നു അതൊക്കെ കേട്ട് അത്ഭുതത്തോട് അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കാണ് ജോ സിസൈലൻ ടീമും ആ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സസിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് അതിനുവേണ്ടി ആ റോസയും ക്യൂനെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ അവിടെ ഇരുത്തിയതിനു ശേഷം അവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഷീർ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ബഷീറിനെ കാണുമ്പോൾ അലിഗ്ര സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി പറ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് അലിഗ്ര ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐറിസിന്റെ ടൈം സിക്നസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഫോഴ്സിനെയും ബാധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റിയാലിറ്റിയിൽ ആരുമായിട്ടെങ്കിലും കണക്ഷൻ വേണമായിരുന്നു സിസൈലിനെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിസൈലിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് സിസൈലിന് ഇപ്പോൾ പുതിയ കഴിവുകളൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ ഇപ്പോൾ എന്നെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ നിനക്ക് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ബഷീർ പറയുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കാം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൾ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അലനും മീനയും ഇപ്പോൾ ആ ലാബിൽ തന്നെ നിൽക്കാണ് അവൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ആ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പെട്ടെന്നാണ് നോറിയും ബാർട്ടും ചെസ്റ്ററും അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവർ അലനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അലൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ എനർജി മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഇയോ ബോർഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ പുറകിലായി ആ ഫോഴ്സസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കാണുമ്പോൾ അലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇയാൾ ചെയ്തത് അവൻ ചോദിക്കുന്നു അതൊന്നുമില്ല ഫ്ലാഷ് ഞങ്ങൾ അയാളെ അയാളുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലക്സ് പറയുന്നു ഓക്കെ അത് ഇയാളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അലൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണവും നീ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചത് നീയാണ് നീ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ വീക്കായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നോർമൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാൻ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്
വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നീ കണ്ടുപിടിച്ചോ അയാൾ പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന അലൻ വളരെ ദേഷ്യത്തോട് അയാൾക്ക് നേരെ ഓടിച്ചെല്ലുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ സിസേലിനോട് സംസാരിച്ച് നിൽക്കാണ് ബഷീർ അയാൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സിസേൽ അയാളുടെ മാസ്ക് ധരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവളുടെ പവറുകളെല്ലാം മാസ്ക് വലിച്ചെടുക്കും അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ നോക്കിക്കോളും ഇത്രയും കാര്യമാണ് ബഷീർ പറയുന്നത് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ സിസേൽ വേഗം ആ മാസ്ക് എടുത്ത് ധരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവളുടെ പവറുകൾ മുഴുവൻ ആ മാസ്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ പവറുകളെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ മാസ്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഷീർ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു ഈ സമയം സിറ്റിയിലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് തോൺ പെട്ടെന്ന് അലനും അങ്ങോട്ട് ഓടി ിരുന്നു അതിനുശേഷം അലൻ വേഗം അയാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്താണ് അയാൾ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അലൻ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ സ്റ്റക്ക് ആയത് കാണുമ്പോൾ അയാൾ അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വേഗം അയാളുടെ ലൈറ്റ് എനർജി എറിയുന്നു പക്ഷെ അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ആയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ആ ലൈറ്റ് എനർജി അവന് കൊള്ളുന്നില്ല അതും വായുവിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ഇതാരാണ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ സ്വയം ചോദിക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് ആ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവരെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ പണിയായിരുന്നല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ അവതാറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല അയാൾ പറയുന്നു അതിന് നീ അല്ലല്ലോ അവന് പവർ കൊടുത്തത് ഞങ്ങളല്ലേ കൊടുത്തത് അത് ഇനിയും കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ നാലുപേരും പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ആ എനർജി എല്ലാം അലന്റെ ദേഹത്തേക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അലനും ഇപ്പോൾ ആ നാല് പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സസിന്റെ ശക്തികൾ മുഴുവൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടേതുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അയാൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അലനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അലൻ അയാളെ ഇടിച്ച് തീർപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ അയാൾ മുന്നോട്ട് ഓടി പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വിടാതെ അയാൾക്കിട്ട് ശരിക്കും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഇതേ സമയം ആ സ്റ്റോണും നോക്കി നിൽക്കാണ് ജോയും കൂട്ടരും പെട്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റോൺ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐറിസ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കണ്ട് ആകെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കാണ് ജോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അയാൾ വേഗം ചെന്ന് അവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് അവിടെ മുഴുവൻ കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് അവർ വേഗം ടി വി ഓണാക്കുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലാഷും പുതിയ സ്പീഡ്സ്റ്ററുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം ഈ സിറ്റിയാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ന്യൂസിൽ പറയുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഐറിസ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ജയയോടാണ് അവൾ സംസാരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൾ അലന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് അവൾ ജയയോട് പറയുന്നത് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അയാൾ ഐറിസിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടുന്നു അങ്ങനെ ഐറിസ് അലന്റെ അടുത്തെത്തി അതിനുശേഷം അവൾ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഈ ഫൈറ്റ് നിർത്തണം ഈ സിറ്റിക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല നീ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും ഈ യുദ്ധം സമാധാനപരമായിട്ട് നിനക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൾ പറയുന്നു അവൾ ആ പറയുന്ന എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് തോണും അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഐറിസ് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് അലൻ ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീ മരിക്കണം അല്ലാതെ ഇത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കത്തില്ല അയാൾ പറയുന്നു അത് ഏക്കുന്ന അലൻ ജയയോട് ഐറിസിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവാൻ പറയുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ജയ വേഗം ഐറിസിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അലൻ തോണോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഫൈറ്റിനില്ല തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ അവിടെ റോട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നു അവൻ കണ്ണടച്ച് എന്തോ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാണുന്ന തോൺ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എന്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടുമെന്നാണ് നീ വിചാരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അയാൾ അവന് നേരെ ലൈറ്റ് എനർജി എറിയുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അലനെ ഏൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ കൂടുതൽ എനർജി സംഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ എനർജി എല്ലാം സിറ്റി മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി അതിൽ പെട്ട് സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും കത്തി നശിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളെല്ലാം പേടിച്ച് പരക്കം മാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ആ എനർജിയിൽ പെട്ട് മരിച്ച് വീഴുന്നുമുണ്ട് ഈ സമയവും അലൻ എന്തോ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു കഴി
ഫോഴ്സ് വീണ്ടും ഒരു അവതാരണ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ അവൾ ചോദിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കും ഐറിസ് ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ബാലൻസിന് വേണ്ടി അത് ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആരായിരിക്കും ഐറിസ് ചോദിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കുന്നത് വരെ അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കൽ അത് സംഭവിക്കും അന്ന് ആ അവതാരം നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അത് ആരാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവനെ നേരിടുകയും ചെയ്യും അവൻ ഐറിസിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവനെ തന്ന